Evolution of Humans and Society, Prehistoric Period, Standard 9, Unit 1, History, Social Science. Introduction. We live in the age of information technology. We live in the age of information technology. Uh, IT fields la da work on it. Nare technology, information technologies were armature. The mobile phones have literally put the world on our fingertips. Number use panitrika in the mobile phone. Namudia Namak number world in number kai would be very well on the Kurta Madriana or a field. The all encompassing knowledge that we possess now, which were which has helped in the development of powerful technology, did not emerge all of a sudden. Ipa number use panitrika in the internet, mobiles, computers, the lame did no air put our wish mind in the Arivicharna wish mother did no air put it. Abdin Pata illa. The foundation of our modern life was facilitated by the development of the process of cognitive among the human ancestors in the prehistoric age. In the or um valarch in the or knowledge kalanda or valaching a cognitive abdina namudi ariva charna valarch in solo. So in the ariva charna valarchi one the ebdi develop ache abdina the foundation are the are the kaditala mitta the are and pata namudia prehistoric age la valda namudia ancestors prehistoric na varla re the pada the kala katatala valda namudia munorgal among the and the knowledge among the pata development then conjunjama day develop by develop by develop by number in a modern life on the lead panitrico. Prehistoric people were the pioneers of creative knowledge in the Varla Ray the Patrath Kalat Munadi van the Makalda and the creative room, creative and a vision lodia development ka on the Munodigal pioneers of dinner Munodigal so long. First Sanjanga Nita. From the artifacts and the language they developed, we were able to understand how intelligent they were. The language in the Angus Anglodia and the Purukal use for a Purukal. This is the intelligent of the origin of the earth and the geological ages. The boom is the origin of the earth and the geological ages. The history of humans is closely related to the history of the world. The world is the world, 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 the world is the Connection in the Tedark. The earth contains geological, archaeological, and biological records of historical times in its upper layer. The boom is a male that is a male that is a geological records. That is a geological record. 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 That is and various living organisms. In the boom, you dey in the la vishamam pati na. Namak boomi apni urva achi abdin itre solrath kor varlar create panrath kena namak rombave useful arke. And nariya uri na uiri nangala pati na tagval galvande namak nariya ve kadi kine. The fossil bones of the human ancestors are embedded in the earth's layer. The fossil abdin na mudh pade ke patta. Rombo varsha kalama irakrude. Ado di ada yalam solvala da. Na palangalat thila valda manidar kulo dey ande yelam galvande. Boom you dear layer layer curde, Namakondo, Naraya Tagal Galanda, the Kudukud Paleo anthropologist and archaeologist excavate the soil and rock layers on the earth and extract evidence about human ancestors. Paleo anthropologist to archaeologist, archaeologist Nagalvara Chisayrang and the boom elanthondia the liner can pack ranga. Anthropologist Abdina, Manidar Lapatina Padipu Padikrida, anthropologist and Sulro. So, Palio Kalatalavanda, Makal Manidar Gludia, Valke, Angloda, the Pir in the Nasoli, Arachical Pandranga, and the Palio Anthrologist and Sulra. So, Manidar Gulpatia, Arachis Eranglo, Bumi Kulaina, Irk, Abdin Rathapati, Arachis Eranglo, Yung Alam Nas in the Namaranga, Bumi, Malayala, and the Kodanji, other. எடுத்து அதல இருந்து எவிடன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கறாங்க நம்ம பழங்காலத்து மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது அவங்க எப்படி அவங்களுடைய உருவம் எப்படி இருந்தது அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கறாங்க தீஸ் லேயர்ஸ் அண்ட் தி ஃபாசில்ஸ் ஆர் சயின்டிஃபிகலி டேட்டட் டு ஸ்டடி தி வேரியஸ் ஸ்டேजेस இன் ஹியூமன் இவால
அன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இந்த ஃபாசல்ஸ் கிடைக்குது அவங்க அவங்களுடைய அந்த எலும்பு எலும்புகளுடைய மிச்சம் மீதி எல்லாம் கிடைக்குது அவங்களுடைய அந்த அடையாளங்கள் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பழங்கா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முந்தையது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கண்டுபிடிச்சி மனிதருடைய வளர்ச்சி எப்படி எப்போ இருந்தது மனிதன் எப்போ உருவாக்கப்பட்டான் அப்புறம் அந்த வரலாறுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இந்த ஃபாசில் எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது through the gathered evidence they attempt to understand the evolution of human history and development in the chronological order இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சு மனிதருடைய அந்த எவால்யூஷன் எப்படி மனிதன் உருவாகினா அப்படிங்கிற வரலாறையும் கண்டுபிடிக்க முடியுது அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்துடைய அந்த டைம் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் சொல்லவும் முடியுது ஆர்கியாலஜி இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ்ட் த்ரூ தி அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமைண்ட்ஸ் இங்கே ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ்ட்னா மனிதனுடைய அந்த பழங்காலத்து வரலாறு எப்படி இருந்தது பழங்காலத்தில் அவர் எப்படி இருந்தாங்க அதெல்லாம் படிக்கிறது தான் ஆர்கியாலஜி எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த பொருளெல்லாம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அதான் மெட்டீரியல்ஸ் ரிமைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த பொருளெல்லாம் வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி அது அதை பற்றின நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வரலாறை சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்கியாலஜி பேலியோ ஆந்த்ரப்பாலஜி இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அந்த ரெவல்யூஷன் பை த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசல் ரிமைன்ஸ் பேலியோ ஆந்த்ரப்பாலஜி அப்படின்னா மனிதரு ம மனிதருடைய ப ஆன்சஸ்டர்ஸை பற்றி படிக்கிறது ஆன்சஸ்டர்ஸ்ன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்களை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து பேலியோ ஆந்த்ரப்பாலஜி இது வந்து எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாசல் ரிமைன்ஸை வச்சு சொல்கிறாங்க அதுடைய அந்த அந்த எலும்பு எல்லாம் மிச்சம் மீதி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சுன்னா படிப்புகள் சொல்கிறது தான் வந்து பேலியோ ஆந்த்ரப்பாலஜி த அர்த் வாஸ் ஃபார்ம் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ எக்ஸாக்டாக அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லணுன்னா 4.54 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பூமி உருவாயிடுச்சு கிராஜுவலி மல்ல மல்லமாக கண்டிஷன்ஸ் எமர்ஜ் ஃபார் தி க்ரோத் ஆஃப் ஆர்கனிசம் மல்ல மல்லமாக பூமியில் ஒரு சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்குண்டான கண்டிஷன்ஸ் வந்து பூமியில் இருக்க ஆரம்பிது த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கேம் இன் டு பீயிங் அண்ட் தேர் பை ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் லேட் ஃபார் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஸோ பிளான்ஸு அப்புறம் அனிமல்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் மல்ல மல்லமாக மனுஷன் உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஏற்பட்டது பூமியில் த லாங் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த் இஸ் டிவைடட் இன் டூ எராஸ் பீரியட்ஸ் அண்ட் எப்போட்ஸ் பை தி ஜியாலஜிஸ்ட் ஜியாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க பூமியை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் பண்ணுறவங்க ஜியாலஜிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரொம்ப பழங்கா ரொ இந்த மில்லியன் வருஷம் பில்லியன் வருஷம் ட்ரில்லியன் வருஷம் எல்லாம் சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வருஷத்தை வந்து பி எராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எப்போட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை அவங்க ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஒன் பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் குரோர் நூறு கோடி வருஷங்களுக்கு ஒன் பில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென் லேக்ஸ் வந்தால் அது ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்ட்ரலோ பித்தேசைன்ஸ் வேர் தி ஏப்ஸ் ஃப்ரம் விச் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் எவால்டு இப்போ நம்மளுடைய மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் நம்ம தான் வந்து மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் இல்லையா நம்ம எங்கே எந்த இங்கே ஏப்புன்னும் போது அந்த குரங்கு மாதிரி உருவம் அதுதான் ஏப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ரலோ பித்தேசைன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஏப்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம உருவானோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நவ் தே ஆர் எக்ஸ்டென்ட் பட் தே ஆர் கன்சிடர் டு பி த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் இப்போ அந்த இனம் இல்லை இப்போது அழிஞ்சிருச்சு எக்ஸ்டென்ட்டுனா அந்த இனம் வந்து சுத்தமாக மறைஞ்சிருச்சு ஆனால் நமக்கு வந்து அவங்களோட ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஜியாலஜிக்கல் எராஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டியோசாயிக் எரா ப்ரோட்டோஸ்வென்ஸ்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் தான் வந்து ப்ரோட்டோஸ்வென்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரோட்டோஸ்வாய்க் எரா அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அத்தனை வர் அத்தனை மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதல் முதல்ல உருவானது மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண் நுண்ணுயிரிகள் தான் வாழ்ந்துச்சு ப்ரிமிட்டிவ் மல்டி செல்லர் ஃபார்ம்ஸ் அப்பியர்டு அதுக்கடுத்து மல்டி செல்லர் ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து வந்தது அடுத்து பேலியோசாய் கெரா பேலியோசாய் கெராவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபிஷ் ரெப்டைல் பிளான்ஸ் அப்பியர் முதல் முதல்ல மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிஷ்ஷு ரெப்டைல்
அவங்கள எப்படி லிட்ரரி சொல்வாங்க அப்படின்னா சதர்ன் ஏப்புன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் சைடு உருவானக்கூடிய ஏப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து அப்பியர் ஆனது நாலு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சினோசு வாய்க்கேரால தான் இவ இவங்க உருவானாங்க ஹியூமன் என்கொயரிஸ் இன் டு தி பாஸ்ட் அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஸோ பழங்காலத்து மனிதர்கள் மனித மனிதர்கள் பற்றிய தகவலும் உலகம் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்றது எவிடென்ஸே இல்லாத ஒரு வரலாறு சமயத்தில் எப்படி ந இருந்ததுன்றாங்க ஹியூமன்ஸ் ஆர் தி ஒன்லி ஸ்பீசிஸ் ஆன் அர்த் கன்சர்ன்ட் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் தி வேர்ல்டு அண்ட் தி யூனிவர்ஸ் பூமியில் உருவான உயிரினங்கள்லையே மனிதர் உயிரினமால் மட்டும்தான் வந்து புரிதல் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விஷயம் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு டேலண்ட் டேலண்ட்டோடு இருந்த உயிரினம் வந்து ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் மனித உயிர்கள் மட்டும்தான் In the course of evolution, humans became conscious and knowledgeable. வருஷம் கடந்து 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 பல பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் என்னாச்சு மனிதரால் வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துச்சு அவங்களுக்கு யோசிக்கிறது க்ரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வர்றது நாலேஜபிளாக ரொம்ப அறிவு அறிவார்ந்த ஒரு உயிரினமாக வந்து மனிதர்கள் இருந்தாங்க தி டேர்ன் டு கியூரியஸ் அண்ட் பிகேன் டு திங்க் அண்ட் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் அபவுட் நேச்சர் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் வேர்ல்டு அரவுண்ட் தெம் நிறைய ஆர்வம் இருந்தது கியூரியஸ் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆர்வம் நிறைய அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சு நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தன்னை சுற்றி தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இயற்கை பூமி அதை பற்றின நல்ல நிறைய கேள்விகள் அவங்களுடைய மனசில் யோ கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால் வெளிக்கொண்டு வர முடிஞ்சுது அட் ஃபர்ஸ்ட் தே கன்சிடர் நேச்சர் அஸ் காட் முதல் முதல்ல நேச்சரை இடி மின்னல் கடல் செடி கொடி எல்லாத்தையுமே வந்து கடவுளாக வணங்கினாங்க த வர்ஷிப் சன் மூன் வேரியஸ் நேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் அபவுட் விட்ஸ் தெட் developed their own understanding ella sun moon indha mari nariya vishayangala vandu natural forces idi minnal malai ella solrom illaya ellathiyume vandu avanga vandu vananga aarambichaanga worship na vanangirudhu kumuda aarambichaanga அதுக்கப்புறம் தான் அதில் இருந்து அவங்க வந்து புரிதலுக்கு வராங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வராங்க சம் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் சயின்டிஃபிக் சிலதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக்கான ஆராய்ச்சிகள் கிடையாது த லேக் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் ஆன் தி கிரியேஷன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் தி ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியஸ் லிட்ரேச்சர் ஸோ சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் பூமி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றவுடைய சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லா இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம பழங்காலத்து மக்கள் எழுதி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ரைட்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி ரிலீஜியஸ் நம்ம இப்போ மதங்களை சார்ந்த அந்த புத்தகங்கள் ப பழைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து நமக்கு தெரியுது அவங் இங்கே வந்து சயின்டிஃபிக்கல் சயின்டிஃபிக்கான நாலேஜ் வந்து இல்லாமல் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது பிசி ஏடி எம்ஐ ஏ அப்படின்னா என்னென்னா பிசின்றதும் பிசிஇன்றதும் ஒன்று தான் பிஃபோர் காமன் எரா ஏடி அப்படின்றதும் சிஇன்றதும் ஒன்று தான் காமன் எரா எம்ஐஏ ஏற்கனவே பார்த்தோம் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்டால் கேட்பாங்க Scientific Foundations of Geology, Biology, Archaeology So scientifically, இது இந்த ஜியாலஜி பயாலஜி ஆர்க்கியாலஜின்றது என்ன அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஜியாலஜின்றது பூமியை பற்றின படிப்பு பயாலஜின்றது பூமியில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் பற்றின படிப்பு ஆர்க்கியாலஜின்றது பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிச்ச மீதியை வச்சு ஹிஸ்ட்ரி அங்கே இருந்த அனிமல்ஸ் எப்படி இருந்ததா அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இருந்தது மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அவங்களுடைய கல்ச்சர் என்ன அதை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறது ஆர்க்கியாலஜி த பிகினிங் ஆஃப் தி ஹிஸ்ட்ரி ரைட்டிங் கேன் பி ட்ரேஸ்டு டு தி ஏன்ஷியன்ட் கிரீக்ஸ் ஸோ வரலாறு எழுத வரலாறு வந்து எழுதி வச்சுருக்கக்கூடிய வரலாறு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் கர்கள்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்குது ஹெரோடோட்டஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிசி இஸ் கன்சிடர் தி ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியுடைய ஃபாதர் யார் அப்படின்னா ஹெரோடோட்டஸ் அவர் கிரீக் நாட்டை சார்ந்தவர் பிகாஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஹீரோட் வாஸ் தி ஹியூமானிஸ்டிக் அண்ட் ரேஷனலிஸ்டிக் அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த வரலாறு அப்படின்றது வந்து ஹியூமானிஸ்டிக்காக இருந்தது மனிதர்கள் மனிதர்களை சார்ந்து இருந்தது ரேஷனலிஸ்டிக்காக இருந்தது ரியல் ரியாலிட்டிக்காக இருந்தது அவருடைய வ அவர் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரலாறு த ரைஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி இன்ட்டு தி ஆரிஜின் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் வாஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மனிதர் எப்படி உருவானாங்க அப்படிங்கிற அந்த சயின்டிஃபிக்கான ஒரு இது வந்து உருவாக ஆரம்பித்ததுக்கு சில காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் அந்த தோண்ட தோண்டப்பட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்
ரினாசன்ஸ் மூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மியூசியமாக சேகரித்து வச்சாங்க இது ஒரு காரணம் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அண்ட் ஜியாலஜி பூமியை பற்றின படிப்புகளும் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபியுடைய படிப்புகளும் உருவானதுக்கு அப்புறம் இந்த மனிதருடைய ஆரிஜின் வந்து நமக்கு பாசிபிள் ஆச்சு டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் உயிரினங்கள் எப்படி உருவா உருவாகியிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த டார்வினுடைய தியரி ஒரு காரணம் த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் ஆனிமல் ஃபாசல் ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் ஆஃப் ஏர்லி சிவிலைசேஷன் ம முன்னாடி மனிதன் மனிதனுடைய அந்த மனிதனுடைய அந்த ஃபாசில்ஸ் ஃபாசில்ஸ்னால் மிச்ச மீதிகள் சொல்லுவோம் அந்த உடம்புலேருந்து மிச்ச மீதி இருந்தது அதை வந்து ஃபாசில் சொல்லுவோம் அனிமலுடைய ஃபாசில்ஸ் அப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த கர் கருவிகள் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த பொருட்கள் ஆர்டிகிராஃப்ட்னால் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த கிச்சன் திங்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிகிராஃப்ட் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து அவனுடைய சிவிலைசேஷனை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது த எபிலிட்டி டு டெசிஃபர் ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் டெசிஃபர் அப்படின்னா மீனிங் சொல்கிறது அர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னா கையில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ பழங்காலத்து மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மள நம்ம இப்போ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பிக்சர்ஸ் வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்டே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுடைய அந்த லாங்குவேஜே வேறு மாதிரி இருந்தது அதை வந்து புரிஞ்சு அது அதை மீனிங் சொல்லக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மனிதனுடைய எப்படி உருவாயிருப்பாங்க அப்படின்றத பாசிபிள் ஆச்சு நமக்கு ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னா த ஸ்டடி ஆஃப் ஆரிஜின் நேச்சர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில் லேயர் ராக் அப்படின்றது பெரிய பெரிய பா கற்கள் இல்லையா கற்களும் இந்த மண்ணும் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற படிப்பு அதோட தொடர்பு படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்றாங்க இயற்கையோட தொடர்பு பட்ட விஷயங்கள் மெயினாக வந்து ராக்கு சாயில் கற்களும் அந்த மண்ணும் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத சொல்லும் போது தட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் வேர் ஃபார்ம்டு டியூ டு நேச்சுரல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இயற்கை பற்றினவும் இயற்கை ஆக்டிவிட்டீஸாலேயும் மனிதனுடைய அன்றாட அந்த கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸால் தான் வந்து இந்த ஸ்டடி வந்து உருவாச்சு ராக்கை பற்றி சாயலை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் த மியூசியம் ஆஃப் என்னிகால்டி நன்னா இன் மெசபுட்டாமியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிசி ஸோ ரொம்ப மிக பழமை வாய்ந்த மியூசியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் மெசபுட்டாமியாவில் இருக்குது அதோடைய பேர் வந்து என்னிகால்டி நன்னா அப்படிங்கிற மியூசியம் எப்போ அது உருவாச்சுன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி பிசிலேயே அது உருவாயிடுச்சு த ப்ரின்சஸ் என்னிகல்டி was a daughter of the neo babylonian king nabonidus nabonidus abdingra raja udiya magaludeya peyr da vandu ennigalti abindradu avangala peyr da vandu adukku vechirukanga so babylonian uh, raja udiya museum da idu mesopotamia la archi senjirupanga so avangaludeya magaludeya peyra adukku vechirukanga the capitoline museum in italy is perhaps the oldest surviving museum பழங்காலத்து மியூசியம் இன்னமும் நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னா அது எது அப்படின்னா கேபிட்டோலின் மியூசியம் அப்படிங்கிற மியூசியம் இது எங்கே இருக்குன்னா இட்டாலியில் இருக்குது இப்போது ஒரு இல்லை மெசபட்டாமியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூசியம் வந்து இல்லை இல்லை ஏன்னா ஏன்னா இங்கே இந்த இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய இது பார்த்திங்கன்னா சர்வைவிங் மியூசியம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போது பழங்காலத்தில் ஆரம்பித்தது இன்னமும் அது இருக்குது ஆனால் அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் தான் வந்து அதில் சர்வைவிங் போடலை இந்த இட்டாலியில் உருவான இந்த மியூசியம் எப்போன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஒன் ஏடியில் உருவாச்சு இப்போது அட் ப்ரெசென்ட் வரைக்கும் இன்னமும் அது இருக்குது ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் அட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் த ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் இன் த வேர்ல்டு ஸோ யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்த ஒரு பழங்காலத்து மியூசியம் உலகத்துடைய யூனிவர்சிட்டி சார்ந்த பழங்காலத்து மியூசியம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் இது எங்கே இருக்குது ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி செவன் ஏடி தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்ட்டி செவனில் இதை வந்து உருவாக்கினாங்க Herbert Spencer's 1820-1903 AD Biological Evolution and Herbert Spencer அப்படின்றவருடைய Biological Evolution அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சார்லஸ் டார்வினுடைய தியரி அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்னஸ் இயற்கை இயற்கையை இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றி அமைச்சு உயிர் உயிர்கள் வாழ்ந்துச்சு அப்படின்றத சார்லஸ் டார்வின் சொல்கிறாரு எயிட்டீன் நாட் நைன்லேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி டூ அவருடைய லைஃப் டைம் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சருடைய லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் நாட் த்ரீ வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு தி சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ஹியூமன் ஆரிஜின்ஸ் ஸோ மனிதர்களுடைய உருவாக்கம் எப்படி மனிதர் வந்து உருவாகியிருக்
Charles Darwin published the books on the origin of species in 1859. So, Charles Darwin Udiya books. 1859 ல வந்து வெளியிடுறாங்க and the descent of man in 1871 descent of man அப்படின்றது 1871 ல கொண்டு வராங்க அப்போ சார்லஸ் டார்வின் உடைய ரெண்டு புக்ஸ் உடைய பேர் வந்து ஒன்று origin of species இன்னொன்று descent of man origin of species 1859 descent of man வந்து 1871 natural selection the process by which organisms that are better adapted to their environment would survive and produce more offsprings natural selection அப்படின்றது என்னன்னா அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை தானே அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அடாப்ட்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற உயிரினங்கள் வந்து அந்தந்த இடத்துல சர்வைவ் பண்ணும் உயிரோட வாழும் அந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்களால் வந்து நிறைய தன்னுடைய குட்டிகளை வந்து தன்னுடைய அந்த ஜென்ரேஷனை வந்து அப்படியே நிலச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேமல் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பயங்கரமான சூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை வந்து அதை மாற்றி அமைச்சிட்டதுனால தான் அங்கே வாழ முடியுது அதனால் இல்லைனா தன்னால் அங்கே வாழவும் முடியாமல் போயிருக்கும் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றாங்க சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபார்ம் தட் வில் லீவ் தி மோஸ்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இன் சக்சஸிவ் ஜென்ரேஷன் தன்னுடைய உயிரினத்தை தொடர் அதுடைய வாரிசுகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சில ஆனிமல்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிடுச்சு டைனோசர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் ஆகிடுச்சு இல்லாமே போயிடுச்சு அதுடைய அதுடைய ஜென்ரேஷனே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ அது சக்ஸஸிவ் ஜென்ரேஷனில் இல்லை அது அதான் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாசில் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆனிமல்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் தட் டேர்ன்ஸ் இன்டு ஸ்டோன் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் மனிதர்களோ மனிதர்களோ இல்லை பிளான்ஸோ பார்த்திங்கன்னா பூமிக்கு உள்ளே போய் புதைக்கப்பட்டு அது வந்து கல்லாகவே மாறிட்டுருக்கும் அந்த உருவத்தோடு அப்படியே ஷேப்போடு அப்படியே கல் மாதிரி மாறிட்டுருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுக்கும் அதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் இது ஏன் இந்த ஃபாசில் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸஸோ நடந்திருந்ததுனால இந்த ஃபாசில்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கும் இந்த ஃபாசில்ஸை ஆர்கியாலஜிக்கல் மூலியமாக தோண்டி எடுக்கும் போது தான் இதை பற்றின படிப்புகள் ஆராய்ச்சிகள் செய்ய முடியுது ஆனிமல்ஸ் போன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்வ்டு டியூ டு மினரலைசேஷன் அனிமலுடைய போன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மினரலைசேஷனால் வந்து பத்திரமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதை வச்சு வந்து அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களால கொடுக்க முடியும் பேலியன்டாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் ஃபாசல்ஸை பற்றின படிப்புகள் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேருனா பேலியன்டாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டோன் ஏஜ் த பீரியட் வித் ஸ்டோன் வாஸ் மெயின்லி யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கற்கால மனிதன் சொல்லுவாங்க ஸோ கற்கால கற்காலம் சொல்லுவாங்க அதுதான் ஸ்டோன் ஏஜ் கல்லை வந்து கருவியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் ஸ்டோன் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜ் த பீரியட் விச் பிரான்ஸ் மெட்டல் உருஜி டெவலப்ட் பிரான்ஸ் அப்படிங்கிற மெட்டலை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்க அது அதுதான் வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்றாங்க தென் அயன் ஏஜ் த பீரியட் விச் அயன் வாஸ் மெல்டட் டு ப்ரொடியூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அயனை உருக்கி அதிலிருந்து அவங்களுடைய வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்த அந்த வயசு வந்து அயன் ஏஜ்ன்றாங்க சின்ஸ் எயிட் நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஸ்காலர்ஸ் ஹாவ் யூஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜிஸ் தே அண்டர்ஸ்டூட் அண்ட் டுக் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடீஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தி கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆன் ப்ரீ ப்ரீ ஆன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நைன்டீன் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத உடைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாங்க நம்மளுடைய ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ஹியூமன் ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் தி ஏர்லி சிவிலைசேஷன் நவ் த தியரி ஆஃப் ஹியூமன் இவால்வேஷன் இஸ் வைட்லி அக்செப்டட் ஸோ மனிதன் எப்படி உருவானா அவனுடைய சிவிலைசேஷன்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து தியரி ஆஃப் ஹியூமன் இவால்வேஷன் அப்படின்றத நம்ம இப்போ வை இப்போது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இது செகண்ட் பார்ட் நமக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆல்ரெடி வேறு வீடியோவில் இருக்குது ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்றது வரலாறு எழுதப்படாத காலம் ஓகே ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரலோ ஃபைத்திகர்ஸ் த்ரூ ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ செப்பி சேப்பியன்ஸ் அந்த அந்த ஒவ்வொரு உருவம் அந்த மனிதனுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸை சொல்கிறது தான் அந்த நேம்ஸு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் இருந்தது மனிதனுக்கு அதுதான் அது ஹியூமன் எவல்யூஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன்ன்றது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு இடம் பெயர்ந்து போகிறதா மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனிதன் எப்படி உருவானாங்க அவங்க எப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆனாங்க அப்படின்றத இங்கே சொல்லியிருக்கா
இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த எல்லா இதையும் ஒன்றா சேர்த்து கிரேட் ஏப்ஸ் அப்படின்றாங்க அமாங் தெம் த சிம்பான்சிஸ் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி த க்ளோஸஸ்ட் டு ஹியூமன்ஸ் இந்த நாலு இந்த மூணு சிம்பான்சி கொரில்லா ஒராங்குட்டான்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் சிம்பான்சி வந்து மனுஷனுக்கு மனுஷனுடைய உருவத்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ஜெனட்டிக்கலிங் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்த ஒரு உருவம் த ஆன்சஸ்டர்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க பரம்பரை பரம்பரை அப்படியே பின்னாடி போயிட்டே இருந்தால் அவங்க நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் முன்னோர்கள் சொல்கிறாங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ் வேர் கால்டு ஹோமினின்ஸ் ம முதல் முதல்ல உருவான அந்த ஹியூ ஹியூமன்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹோமினின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆரிஜின்ஸ் ஹவ் பீன் ட்ரேஸ்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஹோமினின்ஸ் எங்கேருந்து உருவானாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆஃப்ரிக்காவில் உருவானாங்க த இவால்வே இவால்வ் ஃப்ரம் தீஸ் ஆர் தோஸ் ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் தென் பிகேன் டு மூவ் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் உருவான நம்ம ஆன்சஸ்டர் அதாவது ஹொமினியன் ஹொமினன்ஸ் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு உல வேர்ல்டுடைய வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அப்படியே இடம்பெயர்ந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் த ஹொமினின்ஸ் கெலிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரலோ பைத்திக்கர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஏர்லி ஸ்பீசஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரைப் ஹாஸ் பின் ஃபவுண்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா ட்ரைப் அப்படின்னா மலைவாழ் மக்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வந்து ஏழுலேருந்து அஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த எங்களுடைய ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது த கிரேட் ரிவர் வேலி இன் ஆஃப்ரிக்கா ஹாஸ் மெனி சைட்ஸ் தட் ஹாவ் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் ரிஃப்ட் வேலியில் இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடுடைய சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றதுக்கு எவிடன்ஸ் நிறையவே இருக்குது த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி இஸ் அ வேலி like formation that runs for about 6400 kilometers from the northern part of Syria to central Mozambique in East Africa in the Great Rift Valley abdingra udiya amaip enga irukku abdin solranga paarenga the Great Rift Valley udiya kilometers motham pathina 6400 kilometers idhu parapalavu இது எங்கேருந்து தொடங்கி எங்கேருந்து முடியுதுன்னு பார்த்திங்கனா சிரியா உடைய நார்தன் பார்ட்டில் இருந்து தொடங்கி சென்ட்ரல் மொசாம்பிக்யூ வரைக்கும் இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் திஸ் ஜா ஜாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர் இஸ் விசிபிள் ஈவன் ஃப்ரம் த ஸ்பேஸ் இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலியில் ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்த்தா மேலேருந்து பார்த்தாலும் இந்த ரிஃப்ட் வேலி தெரியுது அண்ட் மெனி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் நிறைய வரலாறுக்கு மு எழுதப்படாத காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலியில் இருக்குது ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் வெர் டிவைடட் இன் டு வேரியஸ் ஸ்பீசஸ் அக்கார்டிங் டு தர் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர் நம்ம முன்னோர்களில் வந்து முன்னோர்களுடைய அந்த உருவம் அந்த கலர் அந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் வச்சு சில சில ஸ்பீசிஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க சில வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்பீசிஸ்ன்றது வகைகள் ஸோ சில வகைகளாக வந்து இதை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஹொமினிட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் மாடர்ன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் கிரேட் ஆப்ஸ் விச் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஹியூமன்ஸ் ஹொமினிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இனம் இருக்குது ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் இது இவங் இந்த ஹொமினிட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் எக்ஸ்டென்ட் கிரேட் எக்ஸ்டென்ட்னா அழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போன இனம் இல்லையா ஸோ மாடர்னான அழிஞ்சு போன கிரேட் ஆப்ஸுடைய ஒரு இனம் தான் வந்து ஹொமினிட் அப்படின்றோம் ஹொமினின்ஸ்னா அஸ்வாலஜிக்கல் ட்ரைப் மலைவாழ் மக்களுடைய ஒரு அமைப்பு தான் ஹோமினன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் டு ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் மனிதனுடைய முன்னோர்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக உருவம் அமைப்பு கொண்டு இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஹொமினன்ஸ் அப்படின்றவங்க அண்ட் தேர் சிஸ்டர் ஸ்பீசஸ் இன்க்ளூடிங் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அந்த ஹொமினின்ஸுடைய இன்னொரு கைண்டு இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் வந்து ஹோமோசேப்பியன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து மாடர்ன் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸை வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் எதோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஹொமினின்ஸோட க்ளோஸ் ரிலேஷனோ ரிலேட்டிவோட இருக்குது அண்ட் தி எக்ஸ்டென்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஹோமோ நியாண்டர் தேலன்சஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரலோ பைத்தி சயின்ஸ் இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது யாரோட மற்ற எக்ஸ்டென்ட்டான இந்த வகை மனிதர் மனித இனத்துங்களோட கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்கும் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடியவங்க ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தான் அண்ட் வேரியஸ் ஹியூமன்ஸ் ஆர்
ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்பாங்க வாக் வித் டூ லெக்ஸ் ரெண்டு கால்களாக கால்களால் நடக்கிறாங்க அண்ட் ஹேவ் லார்ஜ் பிரெயின்ஸ் மூளை வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது தே ஹே தே கேன் யூஸ் டூல்ஸ் அண்ட் அ ஃபியூ ஆஃப் தெம் கேன் கம்யூனிகேட் டூல்ஸ் கருவிகள் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் அவங்களால பேசிக்க முடியும் கம்யூனிகேட்னா பேசுறது கருத்துக்களை வந்து ப பர பரிமாறிக்கிறது தட் இஸ் கம்யூனிகேட் இட் எக்ளூட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் தி கொரிலா இந்த இனத்தில் கொரிலாவை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமினன்ஸ் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஹோமோ ஹேபிலஸ் ஹேண்டி ஹியூமன் அப்படின்றாங்க ஹோமோ ஹேபிலஸ் ஹேண்டி ஹியூமன் சொல்கிறாங்க வாஸ் அ அர்லியஸ்ட் நோன் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் to make tools in africa africa la tools use panna namakku konja konja munnadi irukkoodiya oru kind of manithargal da vandu homo habilis inam da vandu homo habilis nu solranga about 2.6 million years ago 2.6 million years ku munnadi irundhu ivangala namakku ivanga vandu irundirukanga indha inam vandu exist irundirukku around 2 million years ago the species of homo erectus ergaster emerged டூ இந்த ஹோமோ ஹேபிலிஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி அதுக்கு அடுத்து டூ மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி இந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ்ன்ற அப்படிங்கிற ஒரு இனமும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் உருவமும் எர்காஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமன்ஸும் உருவாகியிருக்காங்க அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து உருவாகியிருக்கு திஸ் ஸ்பீசிஸ் மேட் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஏகோ இந்த ரெண்டு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டாக இருந்த வாழ்ந்திருந்த இந்த ஹோமோ ஹெபிலிஸ் உடைய அந்த கைண்டு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண அவங்க தெரிஞ்சிருந்தாங்க த பிகேன் டு ஸ்ப்ரெட் இன் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா இன் டைம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா அந்த மாதிரி அப்படியே மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அனாட்டமிக்கலி மாடர்ன் அனாட்டமிக்கலி அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி ஹேபிலிட்டிஸ் பாடி உடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு சொல்கிறாங்க மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் கால்ட் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மாடர்ன் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை ஹோமோசேப்பியன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வைஸ் மேன் இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப புத்திசாலியான ஒரு மனிதர்களாக விளங்கிட்டுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர்ட் அரவுண்ட் த்ரீ லேக் இயர்ஸ் எகோ இன் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ மூணு மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப்ரிக்காவில் உருவான ஒரு இனம் தான் வந்து ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க ரொம்ப புத்திசாலியாக இருந்தாங்க இட் இஸ் பிலீவ் தட் தீஸ் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் ஈவென்ச்சுவலி மைக்ரேட்டட் அண்ட் டிஸ்அப் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இனம் தான் வந்து மாடர்ன் ஹியூமன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவி போயிட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அங்கங்கே அப்படியே டிஸ்பர்ஸ் ஆகுறாங்க டிஸ்பர்ஸ்னால் கலைஞ்சி போகிறாங்க ஃப்ரம் அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்கெல்லாம் அப்படியே கலைஞ்சி போய் உலகம் ஃபுல்லாக அப்படியே பரவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சர்ஸ் கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது அந்த காலத்தில் அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டஸ் நாட் ஹாவ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் எழுத்து வடிவம் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றதுக்குண்டான எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை நமக்கு வெல் தி ஃபாசல் போன்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் வேரியஸ் பீசஸ் சச்சஸ் ஆனால் அங்கே கிடச்சிருக்கக்கூடிய போன்ஸு அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய போன்ஸை வச்சு இங்கே என்னெல்லாம் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் கைண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இனங்கள் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹோமோ ஹேபிலஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் நியாண்டர் தேலனன்ஸ் பேஸ்டு வந்து லித்திக் டூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த லித்திக்னா இங்கே ராக்கு பாறங்கள் கல் கற்கள் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கற்களுடைய டூல்ஸ் இவங்க யூஸ் பண்ணதெல்லாம் வச்சு இந்த இனங்களெல்லாம் இருந்தது இந்த இனங்களெல்லாம் வந்து அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது அசியம் பண்ணுறாங்க கல்ச்சர்ஸ் ஆர் அசைன்ட் நேம்லி சச்சஸ் என்னெல்லாம் கல்ச்சர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அர்லியஸ்ட் லித்திக் அசம்பிளேஜஸ் ஓல்டோவன் டெக்னாலஜி லோயர் மிடில் அண்ட் அப்பர் பேலியோலித்திக் அண்ட் மீசோலித்திக் கல்ச்சர்ஸ் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய கல்ச்சர்ஸ்ன்றது அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை தான் வந்து கல்ச்சர்ஸ் சொல்கிறோம் இருந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சர்ஸில் சொல்கிறாங்க அர்லியஸ்ட் லித்திக் அசம்பிளேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய அந்த லித்திக் அசம்பிளேஜஸ் என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னா த அர்லியஸ்ட் டூல்ஸ் மேட் பை ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் லொமிக்வி இன் கென்யா கென்யா அப்படிங்கிற இடத்துல லொமிக்வி அப்படிங்கிற பிளேஸில் நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு தே ஆர் டேட்டட் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் எக்கோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு
பைத்தி சைன்ஸ் யூஸ்ட் ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் ஹேமர்னால் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு அடிக்கிறது ஹேமர்னால் சுத்தியல் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஷார்ப் எட்ஜ்டு ஃப்ளேக்ஸ் அந்த ரொம்ப முனைய இந்த ஹா ஹேமர் ஒரு கல் எடுத்து இன்னொரு கல் மேலே அடித்து அந்த துகள்கள் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு கூறாக வந்து அவங்க செஞ்சாங்க அதுதான் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரலோஃபைத்திக் சைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க த டூல்ஸ் வெர் யூஸ்ட் ஃபார் கட்டிங் ஸ்லைசிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் ஃபுட்டை கட் பண்ண ஸ்லைஸ் பண்ண குட்டி குட்டியாக பீசஸ் போட ப்ராசஸ் பண்ண இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இங்கே லித்திக்னாவே ஸ்டோனு ஸோ லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் அப்போ என்னெல்லாம் இருந்தது எப்படி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இஸ் மார்க்கெட் பை தி ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் என்னும்போது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ ஹியூமன் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பிலாங் பிலாங்கிங் டு த ஸ்பீசிஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் அண்ட் ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் வாழ்ந்த நம்மளுடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹேபில் ஹேபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் நம்ம இப்போ ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்னு சொல்கிறோங்க சொல்கிறோம் ஸோ லோ லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் பீரியடில் வாழ்ந்தவங்க ஹேபிலிஸும் ஹோமோ ஹேபிலிஸும் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இனம் இருந்தது த ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஃப்ளெக்ட் லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக்ஸ் அண்ட் டிசைன்ட் வேரியஸ் டூல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹேண்ட் ஆக் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் நம்மளுடைய இந்த முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கற்கள் எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக துகள்களாக உடச்சி எடுத்து அதுலேருந்து சில டூல்ஸ் எல்லாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு டூல்ஸ் மாதிரியெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க அதில் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்ஸ்ன்றது அந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து ஆக்ஸ் ஸோ அந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸை வந்து இவங்க கல்லால் தயாரிச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தீஸ் டூல்ஸ் விச் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா அண்ட் யூரோப் ஆர் டேட்டட் தி அர்லியஸ்ட் டு அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இந்த ஆக்ஸ் டு ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அது எங்கெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஏஷியா யூரோப் இந்த மாதிரி இடங்களில் கிடச்சிது அது எவ்வளோ வருஷம் பழசு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் அப்படின்றாங்க த மேட் வேரியஸ் டூல்ஸ் சச் அஸ் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அண்ட் கிளீவர்ஸ் டு மீட் தேர் சப்சிஸ்டன்ஸ் நீட்ஸ் இங்கே க்ளீவர்ஸ் அப்படின்னா பொழக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் க்ளீவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹேண்ட் ஆக்ஸு க்ளீவர்ஸ் இந்த மாதிரியான சில நிறைய டூல்ஸ் வந்து இவங்க வச்சுருந்தாங்க தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோனஸ் பை ஃபேஸஸ் இந்த டூல்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பை ஃபேஸஸ் அதாவது ரெண்டு முகங்கள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு முகங்களும் ஒன்றா சேரும் போது கூர்மையாக அந்த ஒரு பகுதி வந்து இப்போ ஜாயின் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் தீஸ் டூல்ஸ் ஹாவ் ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரி ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பழக்கும் போது ஒரே மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் சிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபிசிக்கல் சிமெண்ட்ரி இந்த டூல்ஸ்க்கு இருக்கும் அண்ட் கன்வே தி ஹியூமன்ஸ் காக்னட்டிவ் ஸ்கில் இங்கே காக்னட்டிவ் அப்படின்னா திங்கிங் பவர் தான் காக்னட்டிவ் சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க யோசித்து இந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஸ்கில்ல வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது திஸ் கல்ச்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் லோயர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் அதாவது ஹேண்ட் ஆக்ஸு இந்த பை ஃபேஸஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவங்கள தான் நம்ம லோயர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோம் தி ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் அச்சுலியன்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அச்சுலியன் திஸ் டூல் மேட் ட்ரெடிஷன் Can, mark, um, making tradition continued till 2 lakhs 50000 years to 60 60000 years ago in india india la n eduthukottona in africa asia europe nu sonnom illaya india la n eduthukottona 2 lakhs 50000 years la irundhu 6000 years ku munnadi namba india la indha oru culture irundhathu அச்சுலி என்ன என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தேவேர் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஆக்ஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் அட் தி பிளேஸ் கால் செயிண்ட் அச்சு அச்சுவல் இன் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸு செயிண்ட் அச்சுவல் அப்படிங்கிற இடத்துல இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டெடுத்ததுனால இந்த டூல்ஸ்க்கு பேர் வந்து அச்சுலியன் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஹேன்ஸ் தேர் கால்டு அச்சுலியன் டூல்ஸ் பை ஃபேஸஸ் அவர் டூல்ஸ் அட் ஹேவிங் ஃப்ளேக்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் அந்த துகள்களெல்லாம் உடச்சி எடுத்து அது ஒரு டூல் மாதிரி உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு மரம் வெட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் அது பை ஃபேஸஸ் பைனா டூ ஃபேஸ்னா சைடு ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டூவ
as we have now இப்ப நம்ம பேசி புரிஞ்சுக்கிறோம் மொழிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான மொழிகள் வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் கிட்ட இல்ல தே மைட் ஹாவ் வாய்ஸ்ட் அ ஃபியூ சவுண்ட்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் பாசிபிளி யூஸ்ட் சயின்ஸ் சிக்னல்ஸ் சைன் லாங்குவேஜ் அவங்க வந்து ஒரு சில சவுண்ட் வச்சு அவங்க அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் பண்ணி நிந்திருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சில சைகைகள் வச்சு அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து அவங்க பண்ணி நிந்திருக்கலாம் தே வெர் இன்டெலிஜென்ட் எனஃப் எனஃப் டு செலக்ட் ஸ்டோன்ஸ் ஆஸ் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் யூஸ் தி ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் டு கேர்ஃபுல்லி ஃப்ளேக் த ராக்ஸ் ஆனால் அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தான் அதாவது சரியான ஒரு கல்லை சூஸ் பண்ணி அதை ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ஹேமர் ஸ்டோனாக ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துகள்கள்லாம் உடச்சி எடுத்து அவங்க டூல்ஸ் செஞ்சாங்க இல்லையா இங்கே ஃப்ளேக்ஸ்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் சின்ன சின்ன பீசஸ் அதுலேருந்து கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டூல் மாதிரி ஆகிடுச்சு த டிசைன் டூல்ஸ் ஃபார் தேர் நீட் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உண்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரா ஸ்டோனையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சுத்தியல் மாதிரி ஒரு ஸ்டோனையும் செலக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தாங்க த ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் ஃபெட் ஆன் தி மீட் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் கில்டு பை ப்ரிடேட்டர்ஸ் அண்ட் கேதர்ட் பிளான்ட் ஃபுட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹீ கில் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் லாயன் டைகர் அந்த மாதிரிலாம் கொன்று போட்டிருக்கோம் இல்லையா சில அனிமல்ஸாக அதெல்லாம் கூட அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டாங்க இங்கே ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னா மற்ற உயிரில் கொன்று சாப்பிடக்கூடிய இனத்தை தான் வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய இனத்தை ப்ரிடேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வேட்டையாடி மிச்சம் வச்சுட்டு போன அந்த அனிமல்ஸ்லாம் கூட இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டு ரூட்டு நட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சேகரித்து தன்னுடைய உணவை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன் இந்தியாவில் இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா த அச்சுலியன் டியூல்ஸ் ஆ பீன் ஃபவுண்ட் நியர் எங்கெல்லாம் இந்த அச்சுலியன் டூல்ஸ் கிடச்சது அப்படின்னா சென்னை அண்ட் மெனி அதர் சைட்ஸ் சச்சஸ் இசாம்பூர் அண்ட் கர்நாடகா சென்னையில் கிடச்சது இசாம்பூர் கர்நாடகாவில் கிடச்சது பீம் பெட்கா அப்படிங்கிற இடத்து இடம் மத்திய பிரதேஷில் கிடச்சது ரா மெட்டீரியல் இஸ் அ நேச்சுரலி அவைலபிள் ஸ்டோன் பிளாக் ஆர் பெபிள் செலக்டட் பை ஹியூமன்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் டூல்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் டூல்ஸ் செய்கிறதுக்கு உண்டான அந்த பொருள் தான் வந்து ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறோம் கோர் இஸ் அ மெயின் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டோன் கோர் அப்படின்றது ஒரு மெயின் ஒரு ஒரு கல் ஃப்ரம் இட்ஸ் த ஸ்மால் சிப்ஸ் ஆர் ஃப்ளேக்ட் ஃப்ளாஸ்க் பை யூஸிங் அ ஹேமர் ஸ்டோன் அந்த பெரிய ஒரு சாதாரண ஒரு கல் அதான் கோருன்றோம் அந்த கல்லுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி 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 எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு டூல் மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டூல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தான் வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளேக் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்மால் சிப்ஸ் சின்ன சின்ன தான் உடச்சி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த துகள்கள் அதை தான் வந்து ஸ்மா ஃப்ளேக்குன்றோம் ரிமூவ் ஃப்ரம் அ லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக் இஸ் நோன் அஸ் பிளாக் கால் தி கோர் இந்த கோர்லேருந்து சின்ன சின்ன துண்டாக உடச்சி எடுத்து எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த சின்ன சின்ன பீஸ் தான் வந்து கோர் இப்போ கோரை எடுத்து அதில் சில ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு டூல் செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் மிடில் பேலியோலத்து கல்ச்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு கல்ச்சர் பார்க்குறோம் ஆஃப்டர் அபவுட் த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் டு பிளேஸ் இந்த லித்திக் டெக்னாலஜி இன் ஆஃப்ரிக்கா இங்கே லித்திக்கினாவே கல் தான் இல்லையா கல்லை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அவங்க அந்த டூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லை வச்சு தான் செஞ்சிட்ருந்தாங்க ஸோ இந்த பேலியோலித்திக் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க இந்த கற்களை யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸில் ஆஃப்ரிக்காவில் மெயினாக த ஹோமோ எரக்டர் ஸ்பீசஸ் எக்ஸிஸ்டட் ட்யூரிங் திஸ் பீரியட் அங்கே ரெண்டு இனம் பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஹோமோ எரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து இருந்தது அனாட்டமிக்கலி மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் ஆர் செட் டு ஹாவ் எமர்ஜ் அரவுண்ட் த்ரீ லேக் இயர்ஸ் எகோ இப்போ நம்ம மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு மூ மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து எமர்ஜ் ஆனோம் இந்த பூமியில் லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா லித் அப்படின்னா ஸ்டோனு த மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் டூல் ஆர் கால் லித்திக் டெக்னாலஜி இந்த கல்லை வச்சு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணோம் ஒரு கருவியாக நம்ம செய்கிறோமோ அந்த டெக்னாலஜியை தான் வந்து நம்ம லித்திக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி ஹேண்ட் ஆக்ஸ் டேர்ன்ட் அவுட் டு பி மச் அட்ராக்டிவ் இன் டிசைன் ஃபஸ்ட் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் ஆக்ஸுன்றதை அவங்க உருவாக்கினாங்க ஆனால் இந்த மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில்
இந்த டூல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா யூரோப் சென்ட்ரல் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஏஷியா ஏஷியாவில் சென்ட்ரல் ஏஷியாலேயும் வெஸ்டர்ன் ஏஷியா ஏஷியாலேயும் இந்த டூல்ஸ் வந்து இருக்குது லெவலாய்சியன்ஸ் டூல்ஸ் ஆர் தி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மேட் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் த கோர் இந்த கோர் தயாரித்து அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து லெவலாய்சியன்ஸ் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் வாஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் தி டவுன் ஆஃப் லெவலாயிஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ் இந்த டூலுக்கும் பேர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருடைய பேர் தான் அதுக்கு வச்சுருக்காங்க லெவலாயிஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க த மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் அப்பியர்ட் பிட்வீன் த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ இன் யூரோப் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் அண்ட் சவுத் ஏஷியா ஏஷியாவில் யூரோப்லன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஷியாவில் சதர்ன் ஏஷியா சவு வெஸ்டர்ன் ஏஷியாவில் இருந்தது யூரோப்பில் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது இந்த மிடில் பேலியலத்து கல்ச்சர் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது ஆஃப்ரிக்காவில் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு த டூல்ஸ் அட் வேர் மேட் டியூரிங் திஸ் பீரியட் வேர் இன் யூ ஸ்டில் அபவுட் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் பீரியட் வாஸ் கால்ட் நியாண்டர்தல்ஸ் தி பரீட் த டெத் பீப்புள் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இந்த மிடில் பேலியலத்து கல்ச்சர் பீரியடில் வாழ்ந்த மக்களை வந்து நியாண்டர்தல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு பெற இறந்தவங்கள வந்து புதைக்கக்கூடிய பரி பரீடு பரியல்னு சொல்லும் போது புதைக்கிறது ஸோ புதைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கம் வந்து இந்த மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் பீப்புளுக்கு இருந்தது அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் த கல்ச்சுரல் ஃபேஸ் தட் சக்சீடட் த மிடில் பேலியோலத்திக் இஸ் கால் தி அப்பர் பேலியோலத்திக் ஃபேஸ் ஸோ மிடில் பேலியோலத்திக் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் இந்த அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் திஸ் பீரியட் வாஸ் மேட் பை இனோவேட்டிங் இன் டூல் டெக்னாலஜி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டூல்ஸ் உருவாக்கினது அதுக்கு அதில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதை வச்சு தான் இந்த அப்பர் பேலியலத்து கல்ச்சர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க லாங் பிளேட்ஸ் அண்ட் பியூரின்ஸ் வெர் ப்ரொடியூஸ் டூரிங் திஸ் டைம் பியூரின்ஸ் அப்படின்னா சிசல் மாதிரி சிசல் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் எல்லாம் வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஷார்ப்பாக ரொம்ப கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து சிசல் சொல்கிறோம் ஸோ அது அந்த மாதிரியான ஒரு டூல் தான் பியூரின்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஸோ நீ கொ கொஞ்சம் நீளமான பிளேட்ஸும் பியூரின்ஸும் இதெல்லாம் வந்து இந்த அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் பீரியடில் உருவாக்கினாங்க பீப்புள் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சிலிக்கா ரிச் ரா மெட்டீரியல் சிலிக்கான் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸை வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டூல்ஸை செய்கிறதுக்காக அந்த காலகட்டத்தில் நியூமரஸ் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் மேட் இந்த அப்பர் பேலியலத்து கல் பேலியலத்து கல்ச்சரில் பெயிண்டிங்ஸ் இருந்தது நிறைய ஆர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருந்தது கலை நிய நயமிக்க பொருட்கள்லாம் இருந்தது த டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் சஜஸ்ட் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த பொருள்கள்லாம் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கலை நிறம் கலை நயம் புரிஞ்ச இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த திங்கிங் பவர் வந்து அதிகமாயிருக்கு அவங்களோட அந்த ஸ்கில்ல வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் கூட ஒரு வேலை இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வச்சு அந்த பெயிண்டிங் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இவங்க கெஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோலிட்ஸ் அப்பியர்ட் இன் திஸ் ஃபேஸ் மைக்ரோலிட்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன க கற்களை வச்சு அதில் இருந்து டூல்ஸை செய்கிறது தான் மைக்ரோலிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந் இந்த அப்பர் பேலியலத்து கல்ச்சரில் இந்த மைக்ரோலிட்ஸ் கூட இருந்தது பியூரின் இஸ் அ ஸ்டோன் மேட் சிசல் வித் அ ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜ் ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய முனைகள் முனைகளால் செய்யப்பட்டிருக்க சிசலை தான் வந்து நம்ம பியூரின் அப்படின்றோம் த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர்ட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஹியூமன் இவால்வேஷன் இன் தி சப் சஹாரன் ஆஃப்ரிக்கா த்ரீ லேக் இயர்ஸ் எகோ பிகேன் டு மூவ் டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஏஷியா அரவுண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்றத அவங்க முதல் முதல்ல எங்கே உருவாகினாங்கன்னா சப் சஹாரன் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற இடத்துல த்ரீ லேக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே உருவாகினவங்க அப்புறம் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் அவங்க போகிறாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் இயர்ஸ் எகோ அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்து நகர்ந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க குடி நகர ஆரம்பித்தாங்க த ப்ராபப்ளி ரீப்ளேஸ் த அர்லியஸ்ட் அர்லியர் பாப்புலேஷன் முன்னாடியே இருந்தக்கூடிய
கலை நியமிக்க பொருட்களை வந்து தயாரித்தாங்க போன் நீடல்ஸ் ஃபிஷ் ஹூக்ஸ் ஹார்பூன்ஸ் அண்ட் ஸ்பியர்ஸ் வர் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்டு கிரியேட்டிவ்லி எலும்புகள் எலும்புகள்லேருந்து கூறாக ஊசி மாதிரி செஞ்சாங்க அந்த ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஹூக்ஸ் ஹார்பூன்ஸ் ஸ்பியர்ஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் அவங்க நிறைய செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க த ஹியூமன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைம் ஒரு கிளாத்ஸ் அண்ட் குக்குட் ஃபிட் இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டிருந்தாங்க சாப்பாடை சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க த டெட் வேர் பிளேஸ்ட் இன் தி பரியல்ஸ் வித் ஃபோல்டட் ஹேண்ட்ஸ் பிளேஸ்டு ஓவர் தேர் செஸ்ட் இறந்து போனவங்கள அந்த பரியல் அந்த கொ புதச்சி வைக்கும் போது ரெண்டு கையையும் மடித்து அவங்களுடைய செஸ்ட் மேலே செஸ் மேலே வச்சு அவங்க வந்து பரியல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷன் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது பெண்டன்ஸ் அண்ட் ரிச்லி கார்டு டூல்ஸ் பெண்டன்ஸ்னா அந்த டாலர் சொல்லுவோமா கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த செயின் டாலர் தான் பெண்டன்ட்டுன்னு வேணும் ஸோ பெண்டன் ரிச்லி கார்டு டூல்ஸ் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய செஞ்சுருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் விலை உயர்ந்த அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது யூஸில் இருந்தது எவிடென்சஸ் ஃப்ரம் பெயிண்டிங்ஸ் க்ளே மாடல்ஸ் ஸ்கிரப்சர்ஸ் அண்ட் கார்விங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் நிறைய இவங்க இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய நமக்கு எவிடென்ஸ் இருக்குது பெயிண்டிங் மூலிமா இல்லைனா க்ளே மாடல்ஸ் அது அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அப்படின்றது அந்த பொம்மைகள்லாம் செய்வாங்களே ஸோ அந்த கலை கலைகள் மூலிமா கார்விங்ஸ் மூலிமா இது வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இமேஜஸ் ஆஃப் காட் அஸ் வீனஸ் வெர் மேட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் இன் யூரோப் அண்ட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா வீ காட் அஸ் வீனஸ் அப்படிங்கிறவங்களோட வீ இமேஜ் வந்து கற்களால் செய்யப்பட்டிருக்கு யூரோப்பில் போன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் ஏஷியாலையும் சில இடங்களில் இது இருக்குது Ice Age, the period before 8000 BC, when many parts of the world remained covered by ice sheet and snow. In the Ice Age, what do you say? In the 8000s, the world was covered by ice sheet and snow. That's what we say. Ice Age, what do you say? Ice Age, Ice Age, what do you say? Look at the left side corner, Mesolithic culture. Mesolithic period is known as the Middle Stone Age. இங்கே லித்திக்குனாவே கல்லுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ மீசோனால் நடுவில் அப்போது கற்காலத்துக்கு நடு ஸ்டேஜ் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் தான் வந்து நம்ம மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்றோம் ஆஸ் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் தி பேலியோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் பீரியட் பேலியோலித்திக்கும் நியோலித்திக் பீரியடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பீப்புள் மெயின்லி யூஸ்ட் மைக்ரோலித்திக் டூல்ஸ் ட்யூரிங் திஸ் பீரியட் இங்கே மைக்ரோ லித்திக்னா இருக்குன்னு சொல்லிக்கும் கல் மைக்ரோனா சின்ன சின்ன அப்போ சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணதுனால இது மைக்ரோலத்திக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பீரியடில் மைக்ரோலத்திக் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணினாங்க சின்ன சின்ன கற்களை வச்சு ரொம்ப ஷார்ப்பான சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க தீஸ் பீப்புள் வேர் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் என்னெல்லாம் இவங்க செய்வாங்கன்னா வேட்டையாடுவாங்க கேதரர்ஸ்னா அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வருவாங்களே அவங்க வந்து கேதரர்ஸ் வித் த குளோபல் வார்மிங் அக்கரிங் ஆஃப்டர் தி ஐஸ் ஏஜ் த பிகேம் ஹைலி மொபைல் அண்ட் ஆக்யூப்பைட் வேரியஸ் எக்கோ ஜோன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க பார்க்கும்போது ஐஸ் ஏஜை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபுல்லாக ஐஸால் தான் சூழப்பட்டிருந்துச்சு நம்மளோட பூமி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குளோபல் வார்மிங் ஆரம்பிக்க ஸ்டேஜில் என்ன ஆச்சு ந நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐஸ் ஏஜ் வந்து கொஞ்சம் அந்த லைட்டாக அது இதாக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆனாங்கன்னா ஜனங்க வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹைலி மொபைல் அப்படின்னா நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் நிறைய எக்கோ ஜோன்ஸை வந்து இவங்க கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்கோ ஜோன் அப்படின்னா மலை காடு டெசர்ட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் எக்கோ ஜோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்கோ ஜோன்ஸ் என்னெல்லான்னு பாருங்கள் கோஸ்டல் கோஸ்டல் அப்படின்னா என்ன வந்து கடற்கரை பக்கமாக ஹில்லினா மலைக்கு ஹ மலைகள் ரிவராயினா க ஆறு ஓடக்கூடிய அந்த பாதைகள் அண்ட் ட்ரை ரீஜன்ஸ் ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ்க்கு இவங்க ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குளோபல் வார்மிங் ஆகும்போது பீப்புள் ஆஃப் மீசோலித்திக் பீரியட் வைட்லி எம்ப்ளாய்டு மைக்ரோலித்திக் டெக்னாலஜி இப்போ ஏற்கனவே அதே பாயிண்ட்டு தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாரி டைனி ஆர்டிகேப்ஸ் தட் வேர் லெஸ் தென் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் சைஸ் அவங்களுடைய அந்த சின்ன சின்ன டூல்ஸு கருவிகள் எவ் எவ்வளோ பெருசு தான் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் கூட கருவிகள் அவங்க வந்து வச்சுருந்தாங்க த ப்ரொடியூஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்க்ராப்பர்ஸ் அண்ட் ஆரோ ஹெட்ஸ் சின்ன சின்ன குண்டூசி மாதிரி அந்த பா பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி ஸ்க்ராப்பர்ஸ்னால் சுரண்டி எடுக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த கத்தி மாதிரி அண்ட் ஆரோ ஹெட்ஸ்னால் அந்த வில் அம்பு விடுமோ வில் அம்பு விடும்போது மேலே
these tools were hafted onto wooden or bone handles and used ipo namba man manvettiya vande and the stick ala kattayala eduth adha survi vechirpom illaya use pannikiradhukaga andha mari ivangalum enna pannanga andha kaalathile enna pannirukanga wood liyo illana bones liyo vande handle maadhiri use pannirukanga andha tools ku மைக்ரோலிட்ஸ் ஆர் ஸ்டோன் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் மைக்ரோலித்துனாவே ஏற்கனவே சொன்னால் சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடியது அதுதான் மைக்ரோலித் இந்த நியோலித்து கல்ச்சர் அந்த தி பிகினிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த நியோலித்து கல்ச்சர் ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த பீரியட் கால் நியோலித்திக் மார்க்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ விவசாயம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அப்போது விலங்குகளையும் வந்து அவங்க கூடவே சேர்த்து வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வரலாறுலேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திருப்பு முனை முக்கியமான ஒரு டைம் வந்து இந்த நியோலித்திக் கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அர்லி எவிடென்ஸ் ஆஃப் தி நியோலித்திக் பீரியட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ஃபெர்டைல் கிரசன் ரீஜன் ஆஃப் இஜிப்ட் அண்ட் மெசபட்டாமியா இஜிப்ட் மெசபட்டாமியால இந்த கிரசன்ட் ரீஜன் அப்படின்னா நிலா அமாவாசை வந்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளரும் போது தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டே ஒரு மாதிரி அப்படியே வளைவாக இருக்கும் இல்லையா மூணு அதுதான் அந்த கிரசன்ட்டுன்றது அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த இஜிப்ட் மெசபட்டாமியா இந்த மாதிரியான காலகட்டம் இந்த மாதிரியான இடங்களில் இதுக்கு வந்து எவிடென்ஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சாங்கன்றதுக்கு உண்மையான எவிடென்ஸ் இருக்குது அண்ட் இண்டஸ் ரீஜன் நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி பேர் போகக்கூடிய அந்த இண்டஸ் ரீஜன் இஜிப்ட் மெசபட்டாமியா இண்டஸ் ரீஜனில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான எவிடென்ஸ் வந்து இருக்குது கேன்ஸ்டிக் வேலி அண்ட் இன் சைனா அந்த கிரசன்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெசபட்டாமியா இஜிப்டு இண்டஸ் வேலி கேன்ஸ்டிக் வேலி சைனா இந்த மாதிரியான இடங்களில் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற எட்வென்ஸ் இருக்கு பை அபவுட் டென் தௌசண்ட் பிசி டு ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசி டென் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசியில் வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் ஹேட் கம் டு பி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் திஸ் ரீஜன்ஸ் இந்த பகுதிகளில் விவசாயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் இங்கே கிரசன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நிலாவுடைய அந்த ஒரு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டே அந்த வளரும் போது வரக்கூடிய அந்த ஷேப் தான் வந்து கிரசன்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த கிரசன்ட் ரீஜனில் ரொம்ப ஃபெர்டைலாக ரொம்ப அப்படியே வளமாக இருந்துச்சு அந்த பகுதி இந்த கிரசன்ட் ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் பிளேசஸ் அதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்ட் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் பேல பேலஸ்டைன் அண்ட் ஈராக் விச் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் கிரசன்ட் மூன் அந்த கிரசன்ட் மூன் ஷேப்பில் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா இஜிப்ட் இஸ்ரேல் பேலஸ்டைன் ஈராக் ஓகே நியூலித்திக் ஏஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூ ஏஜ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ புதுசாக ஆரம்பித்ததுனால இதை வந்து நம்ம நியூ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா ஆஃப் தி நியூ கிரைண்டிங் அண்ட் பாலிஷிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் தி டூல்ஸ் இவங்க யூஸ் பண்ண அந்த டூல்ஸ்க்கு கருவிகளுக்கு வந்து நர் நல்ல கிரைண்டிங்கும் பாலிஷிங்கும் அவங்க அவங்க வந்து அதை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் இதை வந்து ஒரு நியூ ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூலித்திக் பீப்புள் ஆல்சோ யூஸ் தி ஃப்ளெக் ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸ் அந்த துகள் துகளாக உடஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோ ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை அதையும் கூட இவங்க டூல்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க Until the Mesolithic period, the people mainly hunted and gathered food for their subsistence. Me- Mesolithic period, the people who were in the Mesolithic period, they were going to go to the Mesolithic period. They were going to go to the Mesolithic period. They were going to go to the Mesolithic period. They were going to go to the Mesolithic period. They were going to go to the Mesolithic period. உயிர் வாழ்கிறதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக பை ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் பீப்புள் ஆப்டைன்ட் வெரி லிமிட்டட் ஃபுட் அ ரிசல்ட் ஆஃப் விச் ஒன்லி அ ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் குட் எக்ஸிட் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜன் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவங்க ஹண்ட் பண்ணி அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் சேகரித்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆச்சு ஃபுட்டு வந்து லிமிட்டடாக தான் கிடச்சிச்சு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இருந்தது த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன் பிளான்ஸ் அட் ஹோம் லெட் டு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ரெயின் அண்ட் அனிமல் ஃபுட் ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க பராமரிக்க ஆரம்பிச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் வந்து நிறைய அளவுகளில் கிரெயின்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சது நிறைய ஃபுட்டு அனிமல்ஸ்க்கும் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ்க்கும் கூட அவங்களுக்கு ஃபுட் வந்து அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது நிறைய அளவில் இந்த ஃபெர்டைல் சாயில் டெபாசிட்டட் பை தி ரிவர்ஸ் ஆன் இட்ஸ் பேங்க்ஸ் ஹெல்ப் த க்ரோத் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ஆறுகளில் அடைச்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த
ஸோ இவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் என்னென்னா நிறைய ஃபுட்டு வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சர்ப்ளஸ் ஃபுட் இங்கே சர்ப்ளஸ்னா அதிகப்படியான சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் அ மெயின் ஃபேக்டர் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர்லி சிவிலைசேஷன் இந்த அதிகப்படியான ஃபுட்டு வந்து இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் என்னென்னா சிவிலைசேஷன் நாகரீக வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு உண்டான முக்கியமான ஒரு தருணம் வந்து இந்த இது தான் அதிகமான ஃபுட்டு தயாரித்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ம மனுஷனுடைய மைண்டு யோசிக்கும் போது தான் இந்த மிஷினரிஸ் கண்டுபிடிச்சது சேவ் பண்ணுறது ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வந்துச்சு ஸோ நாகரீக வளர்ச்சி வந்து அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சிவிலைசேஷனும் நாகரீக வளர்ச்சி பர்மனண்ட் ரெசிடென்சஸ் ஒரு பில்ட் அண்ட் லார்ஜ் வில்லேஜஸ் எமர்ஜ் அஸ் அ ரிசல்ட் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ரிவர் ரிவர் ஓடக்கூடிய அந்த பகுதியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு அப்போ பெரிய சின்னதாக இருந்த வில்லேஜ் வந்து இப்போ பெரிய வில்லேஜாக உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ வில்லேஜ் டவுனு சிட்டி இப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சுது ஹென்ஸ் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் பீரியட் இஸ் கால் நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் இந்த சமயத்தில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கண்டுபிடிச்சி அந்த ரிவருடைய பேங்க்ஸில் இவங்க பர்மனண்ட்டாக வீடு எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சு அது ஒரு வில்லேஜாக ஃபார்ம் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நியோலித்திக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரட்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரீஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது லோயர் பேலியாலத்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுவில் லோயர் பேலியாலத்திக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது அந்த பீரியடில் கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ஸ்டோனேஜ் டூல் இன் த வேர்ல்ட் மேட் பை ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் கால்ட் ஹோமினின்ஸ் ஹேட் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுவில் தான் மிக பழமையான கல்லால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸ் வந்து உலகத்திலே மனிதர்களால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸ்ன்னு பார்த்தா நம்ம தமிழகமில் தான் இருக்குது இங்கே வேர்ல்ட் ஹியூமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹியூமன் ஆன்ஸ் ஆன்செஸ்டர்ஸ்னால் நம்மளுடைய முத் மூத்தவர்கள் சொல்கிறோம் நம்மளோட ஜென்ரேஷன் பேக்கில் அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது ரொம்ப பழையவங்க பழைய ப பழைய காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க அவங்க தான் வந்து ஆன்செஸ்டர்ஸ் சொல்கிறோமா அவங்க லோட அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹோமி நின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் நியர் த சென்னை ரீஜியன் அட் செவரல் சைட்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் அத்திரம்பாக்கம் அத்திரம்பாக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல சென்னையில் அத்திரம்பாக்கம்ன்ற இடத்துல இந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் கல்லால் செய்யப்பட்ட சின்ன சின்ன அந்த டூல்ஸ் வந்து அத்திரப்பாக்கமில் கிடச்சிது இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் எக்ஸ்கவேஷனை தோண்டி எடுக்கிறது அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் அட் த சைட் அண்ட் காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் ஆஃப் தி ஆர்டிக் ஃபேக்ட் சஜஸ்ட் தட் பீப்புள் லிவ்ட் ஹியர் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் கிடச்ச பொருள்களை வச்சு அதை வந்து காஸ்மிக் ரேஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதோடைய டேட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அதாவது இவங்க நம்ம ஹோமி நிம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இவங்க எந்த காலத்து எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மக்களுடைய கல்ச்சர் அப்படின்றாங்க தி கொசாஸ் தலையன்ஸ் ரிவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் கிரேடல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆன்செஸ்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பழமையான ரிவர் அந்த இடத்துல தான் யூ மனிதர்களுடைய வளர்ச்சி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது கொசாஸ்தியர் ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கிரேடல் அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்க தூங்குறதுக்கு உண்டான அந்த இது தான் வந்து கிரேடல் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கா ரொம்ப பழங்காலத்து ஸ்டார்ட் ஆன பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கொசாஸ்தியர் ரிவரில் தான் இருந்தது வேர்ல்டுலேயே சொல்ல சொல்லும் போது த பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் ஹியர் பிலாங் டு த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த கொசாஸ்தியர்ஸ் ரிவர் பக்கமாக வாழ்ந்த மக்கள் என்ன ஸ்பீசிஸை சார்ந்தவங்க எந்த வகையான மனித இனத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிற மனித இனத்தை சார்ந்தது ஹோமோ நின்ஸ் படித்தோம் இல்லையா மேலே அது மாதிரி ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்றது மனிதனுடைய அந்த பரிணாம வளர்ச்சிகளுடைய ஸ்டேஜஸ் அது ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் என்னெல்லாம் வந்து தோண்டி எடுத்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ரெஃபர்ஸ் டு டிகிங் அண்டர்டே அண்டர் அண்டர்டேக்கன் டு ரெக்கவர் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷனாகவே தோண்டி எடுக்கிறது டிக்கிங்னால் தோண்டி எடுக்கிறதுன்னு சொல்கிறோமா எதுக்காக அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் இந்த அதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் வேணும்னு சொல்கிறோம்
இது ஒரு மெத்தடு நம்ம இவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாங்க அப்போ இந்த டேட்டில் நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம்னா இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் வச்சும் இந்த காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷன் டேட்டிங்கை வச்சு தான் சொல்கிறோம் அ மெத்தட் இன் விச் எக்ஸ்போஷர் டு காஸ்மோஜெனிக் ரேஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டேட்டிங் தி சாம்பிள்ஸ் இந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஸ்மோஜெனிக் ரேஸ் அது மேலே செலுத்தி அதிலேருந்து வயசு சொல்கிறது தான் வந்து காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் அப்படின்றோம் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சார் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் ஜியாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் இங்கிலாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் பேலியோ லெத்திக் டூல்ஸ் அட் பல்லாவரம் நியர் சென்னை சென்னையில் பல்லாவரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த பேலியோ லெத்திக் ஸ்டேஜில் இருந்தக்கூடிய அந்த டூல்ஸை முதல் முதல்ல டிஸ்கவர் பண்ணது இங்கிலாண்டை சார்ந்த சார் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் அப்படிங்கிறவர் இவர் ஒரு ஜியாலஜிஸ்ட் ஜியாலஜியில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவர் ஸோ ஜியாலஜிஸ்ட் ஜியாலஜிஸ்ட்னா ஸ்டடி ஆஃப் அர்த் இல்லையா அப்போது அந்த ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் வந்து சார் ஜோ ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் ஒன் வேர்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போ அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் டிஸ்கவர் பண்ணி எடுக்கிறாங்க பல்லவரத்தில் தே ஆர் தி ஏர்லியஸ்ட் ஃபைன்ஸ் ஆஃப் சச் டூல்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி டூல்ஸை முதல் முதல்ல எடுத்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஹென்ஸ் தி ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அசம்பிளேஜஸ் வேர் கன்சிடர் தி மெட்ரா ஸ்டோன் டூல் இண்டஸ்ட்ரி மெட்ரா ஸ்டோல் டூன் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஹேண்ட் ஆக்ஸ் என்பது கையில் மரத்தை வெட்டுறதுக்கு அந்த ஆக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதோடைய அசம்பிளேஜ் வந்து இங்கே தான் நடந்தது அப்படிங்கிறாங்க த டூல்ஸ் தட் ஹீ டிஸ்கவர்ட் ஆர் நவ் ஹவுஸ்ட் இன் சென்னை மியூசியம் இந்த டூல்ஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா மண்ணில் இருந்து தோண்டி எடுத்தாங்க இல்லையா அதை வந்து இப்போது சென்னை மியூசியமில் வச்சு வச்சுருக்காங்க த பேலியோலத்திக் பீப்புள் ஹண்ட்ரட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் கேதர் தி நேச்சுரலி அவைலபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை பா ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னா விலங்குகளை வந்து வேட்டையாடி சாப்பிட்டாங்க அண்ட் நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடேபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேகரித்து சாப்பிட்டாங்க நட்ஸ் லீவ்ஸ் அதெல்லாம் கூட சாப்பிட்டாங்க தே டிட் நாட் ஹாவ் நாலேஜ் ஆஃப் அயன் அண்ட் பாட்ரி மேக்கிங் அயனை பற்றியும் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல இரும்பை பற்றியும் அவங்களுக்கு எதுவும் அப்போது தெரியலை அண்ட் பாட்ரி மேக்கிங்கும் தெரியாது அவங்களுக்கு பானைகள் செய்யக்கூடிய வித்தையும் அவங்க வந்து கற்றுக்கல விச் டெவலப்ட் மச் லேட்டர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் வந்து வரலாறில் இந்த பானைகள் செய்கிற அந்த கல்ச்சர் வந்து வந்தது ஹேண்ட் ஆக்ஸ் அண்ட் க்ளீவர்ஸ் க்ளீவர்ஸ்னாலும் இந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே இப்படி வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் இல்லையா அதுதான் க்ளீவர் சொல்கிறோம் ஆர் தி இம்பார்ட்டண்ட் டூல் டைப்ஸ் ஆஃப் தி லோயர் பேலியோலத்திக் பீரியட் இந்த லோயர் பேலியோலத்திக் பீரியட் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ரெண்டு டூல்ஸ் மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ் ஒன்று க்ளீவர்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணாங்க தீஸ் டூல்ஸ் ஃபிட்டட் வித் தி உட்டன் அண்ட் போன் ஹேண்டில்ஸ் வெரி யூஸ்ட் ஃபார் கட்டிங் இந்த டூல்ஸ்க்கு கையில் பிடிச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த பிடியையோ இல்லைனா போன்ஸால் செய்யப்பட்டோ பிடியை வந்து அதில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அவங்க கட் பண்ணுறதுக்காக பியர்ஸிங் அண்ட் டிகிங் கட் பண்ணுறதுக்கு பியர்ஸிங் என்ன குத்துறதுக்கு டிகிங்னால் தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்கிறதுக்கு அவங்க அந்த க்ளீவர்ஸ் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் டைம் யூஸ்ட் ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீரியாட்ஸ் ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ்னால் ஒரு கல் மேலே இன்னொரு கல்லை வச்சு அடிக்கிறது அது அந்த ஹேமர் ஸ்டோன் சொல்கிறோம் ஸ்பீரியாட்ஸ் அப்படிங்கிற டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் யூஸ் பண்ணாங்க லோயர் பேலியாலத்து கல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க த குவாட்ஸைட் பெபிள்ஸ் அண்ட் கோபிள்ஸ் வேர் சூஸ் அண்ட் ஆஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எந்த பொருளை வச்சு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா குவாட்ஸைட் பெப் பெபிள்ஸ்னால் கூழாங்கற்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் பெபிள்ஸ் ஸோ குவாட்ஸைட் குவாட்ஸைட் பெபிள்ஸையும் கோபிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டோன்ஸையும் வந்து வந்து ஸ்டோன்ஸையும் எடுத்து தான் இவங்க இந்த டூல்ஸை வந்து செய்கிறாங்க த டூல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி சாயில் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் தி எக்ஸ்போஸ்ட் ரிவர் சைடு இந்த டூல்ஸ் எங்கெல்லாம் கிடச்சிருந்தா எங்கெல்லாம் அடு தண்ணியால் த அடிச்சுட்டு வந்த சாயில் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சேகரித்து அப்படியே டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் ரிவர் எங்கெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் தான் இந்த டூல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிது தி அக்கர் அட் பல்லாவரம் குடியாத்தம் கேவ் அத்திரம்பாக்கம் வடமதுரை எருமை வெட்டிப்பாளையம் அண
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் லோயர் பாலியாலத்திக் லிஜன் நம்மளுடைய சவுத் தமிழ்நாடுடைய சவுத் பக்கமும் ஸ்ரீலங்காலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான லோயர் பாலியாலத்திக் கல்ச்சர் இருந்ததா ஒரு எவிடென்ஸுமே எந்த எவிடென்ஸுமே கிடைக்கல பேசல் ராக்ஸ் ஆர் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இந்த பேசல் ராக்னு படித்த மேலே அது என்னென்னா அது ஒரு வகையான இக்னியஸ் ராக் இக்னியஸ் ராக் ஏற்கனவே நம்ம ஜாரஃபியில் படிச்சுருக்கோம் எரிமலையிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய லாவா சில்லன் ஆகிட்டு அதுலேருந்து உருவாகக்கூடியது தான் இக்னியஸ் ராக்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து பேசல் ராக்னு சொல்கிறாங்க இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஆர் தோஸ் ஃபார்ம்ட் ஃபார்ம் ஃப்ரம் தி மோல்டன் லாவா ஃப்ரம் தி அர்த் ஸோ அதே தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் சொன்னதே தான் அங்கே இருக்குது தோ இ லோயர் பேலியாலத்திக் கல்ச்சர் இஸ் டேட்டபிள் டு அபவுட் டூ டு ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அட் அத்திரப்பாக்கம் அத்திரப்பாக்கமில் எந்த லோயர் பேலியாலத்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுது திஸ் கல்ச்சர் கல்ச்சுரல் ஃப்ரேஸ் கண்டினியூட் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப் டு சிக்ஸ் தா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு இந்த கல்ச்சுரல் ஃபேஸ் வந்து தொடர்ந்துட்டே இருந்தது தென் மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது லோயர் பேலியாலத்து கல்ச்சர் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இது மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் த மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் எமர்ஜ் டியூரிங் த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ மூ த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வர் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எமர்ஜென்ட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு த டூல் டைப்ஸ் ஆஃப் திஸ் பீரியட் அண்டர் வெண்ட் சேஞ்ச் அண்ட் ஸ்மாலர் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் வேர் யூஸ்ட் அந்த டூல்ஸ் அந்த லோயர் பேலியாலத்து கல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டூல்ஸ் உடைய அளவு வந்து இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக ஆரம்பிச்சு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு கோர்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் ஸ்க்ரேப்பர்ஸ் நைவ்ஸ் போரஸ் லெவல் ஆய்சியன்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் கிளீவர்ஸ் ஆர் தி ஆர்டிஃபேக்ட் டைப் ஆஃப் திஸ் பீரியட் இந்த காலகட்டத்தில் சின்ன சின்ன துகள் சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் ஃப்ளேக்ஸ் என்னும்போது இப்போ கல் அப்படி நம்ம உடச்சி உடச்சி எடுக்கும்போது அதுலேருந்து சின்ன சின்னதாக துகள்கள்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஃப்ளேக்ஸ் ஸ்க்ராப்பர்ஸ்னால் இந்த கத்தி மாதிரியான விஷயங்கள் நைஃப் போரஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் பீரியடில் யூஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப சின்ன 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 டூல்ஸ் எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணினாங்க கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் ஃபேஸ் த டூல்ஸ் டைப்ஸ் பிகேம் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் லோயர் பேலியாலத்து கல்ச்சரில் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இந்த மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சரில் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எவிடென்ஸ் ஃபார் தி மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் கேன் பி அப்சர்வ் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு சில தமிழ்நாடுல சில பார்ட்ஸில் இந்த கல்ச்சருக்கு உண்டான மீ மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சருக்கு உண்டான எவிடென்ஸ் வந்து இருக்குது இன் தி சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அட் டி புதுப்பட்டி அண்ட் சிவ சிவாரக்கொட்டை ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் தி மிடில் பேலியாலத்து டூல்ஸ் ஹாவ் பின் கலெக்டட் இந்த நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய சதர்ன் பாட்டில் புதுப்பட்டி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் சிவாரக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இந்த மிடில் பேலியாலத்திக் டூல்ஸ் வந்து அங்கே நமக்கு கிடச்சிது ஆல்சோ நியர் தஞ்சாவூர் அண்ட் அரியலூர் சிமிலர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் பின் ஃபவுண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தஞ்சாவூரில் அரியலூர்லேயும் இந்த மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சருக்கு சொந்தமான டூல்ஸ் வந்து எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் கிடச்சிது மீசோலத்து கல்ச்சரையும் நியோலத்து கல்ச்சரையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட் லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் மீசோலித்து கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா த அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சர் சக்சீடட் த மிடில் பேலியோலத்து கல்ச்சர் நிறைய வேர்ல்டில் நிறைய இடங்கள்லையும் இந்தியாவில் ஒரு சில பார்ட்ஸ்லையும் அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சரை வந்து அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சருக்கு அடுத்து எது வந்து சக்சீட் ஆச்சு அப்பர் பேலியாலத்து கல்ச்சர் வந்து மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சரை சக்சீட் ஆச்சு அதுக்கு அடுத்து அது வந்ததுன்னு அர்த்தம் இப்போ லோயர் பேலியாலத்து கல்ச்சர் பார்த்தா அதுக்கு அடுத்து மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சர் வந்தது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் பேலியாலத்து கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஃபார் தி அப்பர் பேலியாலத்து கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு நம்ம இங்கே படித்தது பார்த்திங்கன்னா வெறும் வெறும் மிடில் பேலியாலத்து கல்ச்சரோடு நிறுத்திட்டோம் லோயர் பேலியாலத்து மிடில் பேலியாலத்து கூட நிறுத்திட்டோம் அப்போ ஏன் வந்து நம்ம அப்பர் பேலியாலத்து கல்ச்சரை பற்றி இங்கே படிக்கலை அப்படின்னா ஏன்னா அதுக்குண்டான எவிடென்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கல அதனால் அதை பற்றி இல்லை பட் தி பீப்புள் ஹூ யூஸ்ட் மைக்ரோலிட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்டோன் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் லிவ்ட் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு சின்ன சின்ன கல்லால் செய் மைக்ரோன்றது ரொம்ப சின்னதுன்னு அர்த்தம்
டெரிசைட்ஸ் அப்படின்றது போது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் மண் மண் இருந்தக்கூடிய அந்த பகுதிகள் வந்து டெரிசைட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்ததுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது தீ சைட்ஸ் ஹாவ் ரெட் சாண்ட் டியூன்ஸ் கால் டெரஸ் இது ஏன் டெரிசைட்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெட் கலரில் சாண்ட் அந்த இடத்துல இருந்ததுனால டியூன்ஸ்னால் அப்படியே கூச்சி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த ரெட் ரெட் சாண்ட் டியூன்ஸ் இருந்ததுனால இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் பீரியட் யூஸ்ட் ஸ்மால் ஆர்டிகேப்ஸ் மேட் ஆஃப் செர்ட் அண்ட் குவாட்ஸ் செட் குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆர்டி கிராஃப்ட் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இங்கே ஆர்டி கிராஃப்ட் செஞ்சது அந்த அவங்களுக்கு தேவையான கருவிகள் சின்ன சின்ன கருவிகள் அதுதான் இந்த டூல்ஸ் டைப்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க கருவிகள் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்கிராப்பர் ஸ்கிராப்பர்ன்றது நம்ம உரசி எடுக்கிறது யூஸ் ஆகினது லுனேட்ஸ் அண்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதெல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க தீஸ் பீப்புள் ஹண்ட்ரட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் கேதர்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் ஃபார் தேர் சப்சிஸ்டன்ஸ் சப்சன்ஸ் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க ஹண்ட் பண்ணாங்க வைல்ட் அனிமல்ஸை வேட்டையாடி சாப்பிட்டாங்க ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு வேர்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இவங்க எடுத்து சாப்பிட்டாங்க கிழங்கு வகைகள்லாம் எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டாங்க எங்கள் ரூட்ஸுன்னும் போது கிழங்கு வகைகள்லாம் ரூட்ஸில் தானே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்தாங்க ஸ்கிராப்பர்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஸ்கிராப்பிங் த சர்ஃபேஸ் மேல் இப்போ மீனோட மேல் பகுதியை நம்ம உரசி எடுக்கணும்னா கத்தி வச்சு பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஸ்கிராப்பர்ஸ்னால் உரசி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டூல்ஸ் வந்து ஸ்கிராப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கேரட்லாம் சீவுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்கிராப்பர்ஸ் ஸ்கிராப்பர்ஸ் ஆர் சிம்லர் டு த டூல்ஸ் யூஸ் இந்த கிச்சன் ஃபார் ரிமூவிங் த ஸ்கின் ஆஃப் தி வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தோல் உரிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இது மாதிரி இருக்கும் ஸ்கிராப்பர்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் லுனேட்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் க்ரெசண்ட் க்ரெசண்ட்னா இந்த மூணு அப்படியே ஃபுல் மூன் அப்படியே தேஞ்சு போய் ஒரு சி ஷேப்பில் வரக்கூடிய நிலை வரும் இல்லையா அதான் க்ரெசண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ க்ரெசண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லுனேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியோலித்து கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு த கல்ச்சர் தட் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேட்டட் கிராப்ஸ் ஆர் கால் நியோலித்திக் நியோலித்திக் அப்படிங்கிற இந்த கல்ச்சுரல் பீரியடில் தான் வந்து அனிமல்ஸை வந்து பராமரிக்க ஆரம்பித்தாங்க கல்டிவேஷன் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த நியோலித்திக் பீரியடில் தான் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ நியூ ஸ்டோனேஜ் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியூ ஸ்டோனேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியோலித்திக் பீப்புள் யூஸ்ட் பாலிஷ்ட ஸ்டோன் ஆக்சஸ் கால்ட் செல்ஸ் செல்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோனுக்கு வந்து நல்லா பாலிஷ் போட்டு இவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நியோலத்து கல்ச்சுரல் ஸ்டேஜில் தான் வந்தது கேட்டல் ரியரிங் வாஸ் தர் மெயின் ஆக்குபேஷன் கேட்டல் ரியரிங்னா ஆடு மாடெல்லாம் வளர்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் வந்து அவங்களோட முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருந்தது த லிவ்டன் ஸ்மால் வில்லேஜஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் மேட் அப் ஆஃப் டேச்சு ரூஃப் அண்ட் வால்ஸ் பிளாஸ்டர்டு சின்ன சின்ன வில்லேஜில் வாழ ஆரம்பித்தாங்க ஓலை இப்போ டேச்சுடு ரூஃபனால் அந்த ஓலைகள் சொல்லுவோம்ல ஸோ ஓலையால் போர்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரூஃப்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் வாழ்ந்தாங்க செவர்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டரைஸ் பண்ணாங்க பேஸ்டர்டு அப்படின்னா பூசு வேலை பண்ணுறது அந்த மண்ணெல்லாம் போட்டு அப்படியே அட இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா அதுதான் இப்போ சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு செங்கல் எல்லாம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே சிமெண்ட் எல்லாம் பூசுகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மண்ணால் பூசப்பட்டுக்கக்கூடிய செவர்கள்ல அந்த காலத்தில் இருந்தது வீடுகள் டைம் லைன் டைம் லைன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருந்த கோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இன் ஏன்ஷன் தமிழகம் ஏன்ஷன் தமிழகமில் கல்ச்சர்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கல்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலியோ லித்திக் மிசோலித்திக் நியோலித்திக் தென் அயன் ஏஜ் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேலியோலித்திக் பீரியடை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பேலியோலித்திக் பீரியடு டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா சிர்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லேக் இயர்ஸ் டு சிர்கா எயிட் தௌசண்ட் பிசி என்ன கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ் இருந்தது அடையாளங்கள் இருந்தது அப்படின்னா ஹேண்ட் ஆக்ஸ் இருந்தது க்ளீவர்ஸ் க்ளீவர்ஸ்னால் ரெண்டாக பொழக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த க்ளீவர்ஸ் இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங்காக இருந்தது வேட்டையாடினாங்க சேகரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க தென் மீசோலித்திக் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா சிர்கா எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து சிர்கா தௌசண்ட்
இவங்க யா யாரோட யார் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஹண்டர்ஸும் கேதரர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்க பேஸ்டோரல்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்க பேஸ்டோரல்ஸ் அப்படின்னும் போது ஆடு மாடெல்லாம் மேய்க்கிறவங்க ஹண்டர்ஸ் கேதரர்ஸ்லாம் ஒன்றா இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸோட இவங்களுடைய லைஃப் வந்து இருந்தது தென் அயனேஜ் அயனேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிர்கா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இவங்களுடைய கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ் என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னா மெகாலித்திக் பரியல் கஸ்டம் இருந்தது பரியல்னால் பெனங்களை வந்து பத புதைக்கிறது அந்தந்த அந்த பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் இடு சுடு இடுகாடை வந்து பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறது காரணம் தான் ஸோ மெகா லித்துக்குன்னும் போது பெரிய மைக்ரோனா சின்னது சொல்கிறோம் அப்போ மெகானா என்னது பெரிய லித்துக்குனா கல் ஸோ பெரிய பெரிய கற்களில் பிணங்களை வச்சு புதைக்கிற பழக்கம் வந்து இவங்களுக்கு இருந்தது யாருக்கும் அயன் ஏஜில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இருந்தது கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர் கேதரர் பேஸ்டரல் குரூப் ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஹண்டர்ஸ் இருந்தாங்க கேதரர்ஸ் இருந்தாங்க ஆடு மாடு மைக்கிறவங்களாக இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீஃப்டம் இந்த அயன் ஏஜ் காலகட்டத்தில் நம்ம குரூப்புக்குன்னு ஒரு லீடர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கல்ச்சர் வந்து இந்த பீரியடில் ஆரம்பிச்சது நாலேஜ் ஆஃப் அயர்ன் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பிளாக் வேர் செராமிக்ஸ் ரெட் கலர் பிளாக் கலரில் செய்யப்பட்ட அந்த மண்பாண்டங்கள் செராமிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அயனை பற்றி இவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் இது அயன் ஏஜ் அப்படின்னு பேர் வந்தது கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்பெஷலைஸ்டு குரூப் ஸ்பாட்டர்ஸ் பிளாக் ஸ்மித்ஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வாழ ஆரம்பித்தாங்க கிராஃப்ட் செய்கிறவங்க ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் பிரித்தாங்க பானைகள் செய்கிறவங்க இரும்பு வேலை செய்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக அந்த குரூப்ஸ் வந்து அவங்க வாழ ஆரம்பித்தாங்க தென் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் பழங்காலத்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஏஜும் சங்கம் ஏஜ்லேயும் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய டைம் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் இருந்தது கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அயன் ஏஜ் மொனார்டிஸ் ஆஃப் சேர சோழ பாண்டிய சேர சோழ பாண்டியர்கள் வாழ் வாழ்ந்தது சங்கம் ஏஜில் தான் அயன் ஏஜில் உடைய கல்ச்சுரல் ரைட்ஸும் இதே இந்த சங்கம் ஏஜ்லையும் இருந்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹீரோ வர்ஷிப் ஹீரோ வந்து கடவுளாக கும்பிட ஆரம்பித்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் பொயட்டிக் ட்ரெடிஷன் அண்ட் லிட்ரேச்சர் நிறைய பாடல்கள் எழுதுகிறவங்க பொயட்டி போயட்ஸு அப்புறம் நிறைய லிட்ரரி லிட்ரேச்சர் வந்து இந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு கதைகள் கவிதைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பை சி க கடல் கடல் வழியாக பண்ட மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தாங்க வியாபாரம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் பெருக்க ஆரம்பிச்சுது தென் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த அப்படியே கீழே பாருங்கள் நியோலித்திக் கல்ச்சரை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோமா அதோடய கண்டினியூஷன் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் எவிடன்ஸ் ஆஃப் நியோலித்திக் வில்லேஜஸ் ஃபவுண்டட் பையம்பள்ளி இன் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த நியோலித்திக் வில்லேஜுடைய எவிடன்ஸ் வந்து சான்று வந்து இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபியூ சைட்ஸ் வந்து தருமபுரி ரீஜன் தருமபுரி ரீஜன்லேயும் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருந்திருக்கு பையம்பள்ளி இஸ் அ வில்லேஜ் இன் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடில் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்த ஒரு வில்லேஜ் தான் பையம்பள்ளி பைய பையம்பள்ளி த ஏர்லியஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் சைட் இந்த பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பராமரித்தாங்க கல்டிவேஷன் வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்குது which was excavated by archaeological survey of india idu yaar solranga appadina archaeological survey of india la inda inda thagaval vandu solranga evidence for pottery making and cultivation of horn gram and green gram has been found in this village in the village la pottery senjanga nradhukku undana evidence irukku horse gram green gram inda mari kottai vagaigal vandu avanga velaya vechanga horse gram na kollu solluma adu green gram na pacha payar so inda இந்த கொட்டை வகைகளெலாம் இவங்க வெ விளைச்சாங்க அப்படின்றது கொண்டான எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது ஆயனேஜ் ஆர் மெகாலித்திக் பீரியட் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அயன் ஏஜ் மெகாலித்திக் பீரியட் லாஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் த கல்ச்சுரல் பீரியட் தட் சக்சீடட் த நியோலித்திக் இஸ் கால் தி அயன் ஏஜ் நியோலித்திக் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்த ஏஜ் தான் வந்து நம்ம அயன் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் ஏன் அயன் ஏஜ் சொல்கிறோன்னா அயனு இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அஸ் அ நேம் சஜஸ்ட் பீப்புள் யூஸ்ட் அயன் டெக்னாலஜி அயனுடைய டெக்னாலஜி அவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்க யூஸ் பண்ணதுனால இது அயன் ஏஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா இதை வந்து மெகாலித்திக் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே லித்திக்குன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ராக்கு மெகானா பெருசு ஸோ பெரிய பெரிய பாறைகள் ப பெரிய பெரிய கற்களை வச்சு அவங்க யோ சில விஷயங்கள் பண்ணதுனால மெகாலித்திக் பீரியடுன்னு இதை சொல்கிறாங்க இட் ப்ரொசீடட் த சங்கம் ஏஜ் இது இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சங்கம் ஏஜ்
ஒரு அயன ராக்லேருந்து உருக்கி அதில் யூஸ்ஃபுல்லான பொருள்களை செய்யக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி மெட்டலர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் பானைகள் செய்யக்கூடிய மெத்தடையும் இந்த காலகட்டத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதை பற்றின நாலேஜ் வந்து மக்களுக்கு இருந்தது த யூஸ்ட் அயன் அண்ட் ப்ரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பொருட்கள் வந்து அயன்லேயும் ப்ரான்ஸ்லேயும் செம்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இரும்புலேயும் செம்புலேயும் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பொருட்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோல்டில் நிறைய ஜுவல்லரிஸ் போட்டுக்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்னம் ஆர்னமெண்ட்ஸ்னால் எங்கள் ஜுவல்லரிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து கோல்டில் செஞ்சு அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க த யூஸ்ட் ஷெல் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீட்ஸ் மேட் ஆஃப் கார்னிலியன் அண்ட் குவாட்ஸ் கார்னிலியன் குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பொருட்களை வச்சுட்டு அவங்க பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து செஞ்சாங்க பீட்ஸ்னால் அந்த முத்துக்கள் மணி எல்லாம் போட்டிருப்போம் இல்லையா கழுத்தில் அதுதான் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ஆர்னமெண்ட்ஸ்னால் அலங்கார பொருட்கள் இதெல்லாம் எதை வச்சு செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஷெல் எல்லாம் வச்சு செஞ்சாங்க இந்த கார்னியல் குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இவங்க அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க த எவிடென்ஸ் ஃபார் அயனேஜ் இஸ் ஃபவுண்டட் மெனி சைட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அதிச்சநல்லூர் இன் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த அயன் ஏஜுக்கு உண்டான கல்ச்சுரல் எவிடென்ஸ் வந்து கிடச்சது சானூர் நியர் மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் அப்படிங்கிற இடத்துல சானூர் அப்படிங்கிற ஊரில் கிடச்சிது அண்ட் சித்தன்ன வாசல் நியர் புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டையில் சித்தன்ன வாசல் தூத்துக்குடியில் அதிச்சநல்லூர் மதுராங்கத்தம் மதுராந்தகமில் சன்னூர் புதுக்கோட்டையில் சித்தன்ன வாசல் மெகாலத்திக் பரியல் சைட்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்ட் இந்த ஹோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா பரியல் சைட்ஸ்னும் போது அந்த சுடுகாடு இடுகாடு சொல்லுவோம்ல அந்த மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்கவே கிடச்சது அந்த பெரிய கல்லுக்குள்ளே பணங்களை வச்சு பதக்கிற அந்த கல்ச்சர் வந்து இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் மெகாலித்திக் பரியல் டைப் எப்படியெல்லாம் பணங்களை அவங்க பதைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த ஐனேஜ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மெகாலித்திக் சின்ஸ் பீப்புள் கிரியேட்டட் பரியல்ஸ் வித் லார்ஜ் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார் தி டெட் பீப்புள் இறந்த அவங்களுடைய பெண்களை பூமிக்குள்ள புதைக்கிறதுக்காக பெரிய கல்லை வச்சு அதில் வந்து அவங்க அந்த பெண பெணத்தை புதைக்கிறதுக்காக அதை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெகாலித்திக்குன்னு சொல்கிறாங்க லித்திக்னா ராக்கு மெகானா பெருசு பெரிய பெரிய கற்களை வச்சு பெண்களை புதைச்சதுனால இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெகாலித்திக் பெரிய கற்களை இவங்க யூஸ் பண்ணி வாழ்ந்ததுனால மெகாலித்திக் பீரியடுன்னு இதை சொல்லுவாங்க அயனேஜுன்னு சொல்லுவாங்க மெகாலித்திக் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க வித் இன் தீஸ் பரியல்ஸ் த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ஃபார் அ ஃபியூ போன்ஸ் ஆஃப் தி டெட் பர்சன்ஸ் வர் பிளேஸ்ட் அலாங் வித் கிரேவ் கூட்ஸ் இந்த பெணங்களை புதைக்கும் போது அந்த கல்லுக்குள்ளே பெரிய கல்லுக்குள்ளே பெணங்களை புதைக்கும் போது அவங்களோட சேர்த்து இவங்க என்னெல்லாம் புதைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கிரேவ் க்ரூ கூட்ஸ்னு கிரேவ்னா அந்த பெணம் சொல்லுவோம் இல்லையோ ஸோ அதுக்கு சார் அதை சார்ந்த கூட்ஸ் எல்லாம் பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து புதைச்சிருக்காங்க என்னெல்லாம் புதைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அயன் ஆப்ஜெக்ட் இரும்பால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கார்னியல் பீட்ஸு அந்த மணி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ப்ரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் செம்பால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் அந்த இவங்கள புதைக்கக்கூடிய அந்த கல்லுக்குள்ளே அவங்களோட சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து இவங்க புதைச்சிருக்காங்க சம் ஆஃப் தி பரியல்ஸ் டு நாட் ஹாவ் ஹியூமன் போன்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் ஒன்லி த கிரேவ் குட்ஸ் ஒரு சில பரியலில் ஒரு சில அந்த கற்களில் பார்த்திங்கன்னா மனுஷனுடைய எலும்புகள் எதுவும் கிடைக்கல ஆனால் அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அதில் இருந்தது தே மே பி கால்ட் மெமோரியல் பரியல்ஸ் ஒருவேளை அந்த பெணங்கள் இல்லாமல் வெறும் அவங்களுக்கு அவங்க சார்ந்த பொருட்களை மட்டும் அதில் பதிச்சிருக்கலாம் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெமரியல் பரியல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க அவங்க ஞாபகார்த்தமாக இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் ப புதைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருந்திருக்கலாம் கிரேவ் குட்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி பரியல்ஸ் லாங் வித் த ஃபிசிக்கல் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் தி டெத் இறந்து போனவங்களுடைய அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லா பொருட்களும் அதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் ரிமைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பீப்புள் மே பி மே ஹாவ் பிலீவ் தட் தீஸ் உட் பி யூஸ்ஃபுல் இன் தி ஆஃப்டர் லைஃப் ஏன் அதை அவங்கள சார்ந்த பொருட்கள் அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள்லாம் அதை வச்சு பதக் பதைச்சாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அடுத்த அடுத்த வாழ்க்கைக்கே அவங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இஜிப்டியன் ப்ரமிட்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் சிமிலர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இதே மாதிரி இஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரமிட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் எல்லாம் அந்த ப்ரமிட்குள்ளே வச்சு பதைச்சிருக்காங்க சிமிலர் பர்னியர்ஸ் ஒரு ஆல்சோ பில்ட் இன் தி அர்லி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஆர் தி சங்கம் ஏஜ் இதே மாதிரி புதைக்கிற சடங்கு வந்து ஹிஸ்ட்
கொடக்கல் தொப்பிக்கல் அண்டு பாத்திக்கல் இந்த மூணு டைப்ஸை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கொடக்கல்ன்றது அம்பரலா ஸ்டோன்ன்றாங்க தொப்பிக்கல்ன்றது ஹேட் ஸ்டோன் தொப்பினா ஹேட் தலையில் போட்டுக்கிற ஹேட் இல்லையா கொடை கொடையினா நமக்கு அம்பரலா பாத்திக்கல்ன்றது ஹூட் ஸ்டோனுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கேரளா இந்த மாதிரியான வகை வகையான பரியல்ஸ் எங்கே இருந்ததுன்னா கேரளா பகுதிகளில் இது கிடச்சிது டால்மென் ஸ்டேபிள் லைக் ஸ்டோன் கல்ச்சர் வெர் எரெக்டட் ஆஸ் ஃபியூனரரி மானுமெண்ட்ஸ் இந்த டால்மென்ஸ் டேபிள் லைக் ஸ்டோன் இப்போ நம்ம சமாதி கட்டுறோம் இல்லையா பணத்தை புதைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே சமாதி கட்டுவோம் அந்த மாதிரியான கற்கள் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தது இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எரெக்டட்னா கட்டினாங்கன்னு அர்த்தம் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபியூனரரி மானியூமெண்ட்டை அது அடையாளமாக அந்த இறந்தவங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இதை வந்து கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மானியூமெண்ட் மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய ஞாபகார்த்தமாக கட்டுறதுன்றாங்க சிஸ் ஆர் ஸ்டோன் என்க்ளோஷர்ஸ் பரீட் அண்டர் தி அர்த் சிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோனு அதை வந்து பூமி கடையில் பதிச்சு They were created by placing four stone slabs on the sides. In the sides, they were created by placing four stone slabs on the sides. They were created by placing four stone slabs on the sides. ஒன் ஆன் டாப் ஆஃப் ஈச் அதை ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி அதை வந்து பதைச்சாங்க த சிஸ்ட் அண்ட் டால்மெண்ட்ஸ் ஹவ் ஓப்பனிங்ஸ் கால்ட் போர்த் ஹோல்ஸ் போர்ட் ஹோல்ஸ் இந்த சிஸ்ட்லேயும் டால்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறக்கூடிய இந்த வகையான பிறங்களை பதைக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் ஹோல் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு துளை வந்து அந்த இடத்துல இருந்ததான் ஏர்ன்ஸ் ஆர் பாட்ரி ஜார்ஸ் அண்ட் வேர் யூஸ்ட் ஃபார் பரியிங் த டெத் ஏர்ன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம பானை இருக்கு இல்லையா பானை மாதிரி பெரிய ஜார் மாதிரி ஒரு பானை மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்குள்ளே இறந்து அவங்கள பதைச்சி வைப்பாங்க அதுதான் வந்து ஏர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார்கோஃபேகி இந்த டால்மென்சிஸ்ட்டு இந்த அம்பரலா ஸ்டோனு தொப்பிக்கல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கல்லால் செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்த ஏர்ன்றது அந்த மண் பாண்டங்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் சார்கோஃபேகி ஆர் பரியல்ஸ் ரிசப்டக்கல்ஸ் மேட் ஆஃப் டெரகோட்டா டெரகோட்டா அப்படின்றதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு இது தான் மண்ணால் செய்யப்பட்ட அதை சுடுவாங்க இல்லையா பானையை சுட்ட பானை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் சார்கோஃபேகை த சம்டைம்ஸ் ஹேட் மல்டிபிள் லெக்ஸ் இந்த மண்ணால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இதுவோ இல்லை கற்களையும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கால்கள் வச்சு இப்போ நம்ம மண்ணை செய்யும் போது ரெண்டு கால் இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன கால்கள் எல்லாம் வச்சு நமக்கு அந்த ஏர்ன்ஸ்க்கு இந்த சார்கோஃபேகிக்கெலாம் வச்சுருக்காங்க மென்ஹெர்ஸ் ஆர் பில்லர் லைக் ஸ்டோன் மென்ஹெர்ஸ் அப்படின்னா என்ன பில்லர் மாதிரி நீல நிலமாக இருக்கக்கூடிய கற்கள் எரெக்டட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் பரியல்ஸ் ஆர் மெமோரியல்ஸ் யாரோடைய ஞாபகார்த்தமாக அந்த நீளமாக இருக்கக்கூடிய கல்லை வந்து புதச்சி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து மென்ஹெர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஞாபகார்த்தமாக வைக்கக்கூடியது போர்ட் ஹோல் அப்படின்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் போர்ட் ஹோல்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ் ஃபவுண்ட் இந்த சிஸ்ட் அண்ட் டால்மென்ஸ் ஆன் ஒன் சைடு ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா சிஸ்ட்லேயும் டால்மென்ஸ்லேயும் ஒரு பக்கம் துளைகள் இருக்கும் ஒரு ஓட்டை இருக்கும் தே மே ஹாவ் ஆக்டட் ஆஸ் தி என்ட்ரன்ஸ் டு தி பரியல்ஸ் அந்த பரியர் அந்த பரியல்குள்ளே போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு என்ட்ரன்ஸாக இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் தெர் இஸ் அ வியூ தட் தே வேர் மென்ட் ஃபார் தி மூமெண்ட் ஆஃப் தி சோல் ஆர் ஸ்பிரிட் இன்னொரு இன்னொரு வகையினர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிட் அந்த ஆன்மா வரத்துக்கும் போகிறதுக்கும் உண்டான வழி அந்த போர்ட் ஹோல் அப்படின்னு ஒரு சில நம்பிக்கைகள் உண்டு இந்த பிக்சர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மென்ஹிர் அப்படின்றது நீளமாக ஒரு கல்லுன்னு சொன்னோமா ஸோ அவங்க ஞாபகார்த்தமாக எழுப்பி வைக்கிறது ஏர்ன் கவர்ட் வித் லிட்ஸ் இன் அதிச்சனலூர் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏர்னுனா அந்த மண்பானையால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடியது அது மேலே லிட்டு மூடி மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுருக்காங்க இது அதிச்சநல்லூரில் இருக்குது த ஸ்டோன் சர்க்கிள் வித் மென்ஹிர் அந்த கேப் ஸ்டோன் மென்ஹில்லு மென் மென்ஹிர்ன்றது அந்த கல் இல்லையா சைடில் கல் இருக்குது அந்த கேப் ஸ்டோனும் அங்கே அந்த இடத்துல இருக்குது சார்க்கோ ஃபேகர்ஸும் பாருங்கள் அந்த மண்ணால் செய்யப்பட்டது தான் சார்க்கோ ஃபேகர்ஸ் பார்த்தா அதில் கீழே கால்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நிறைய கால்கள் இருந்துச்சு அதில்னு படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த கால் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் டால்மென்ன்றது நாலு பக்கம் கல் வச்சு அதில் ஒரு துளை இருந்தது அந்த ஹோல் கூட அந்த பிக்சரில் தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இருந்தது அதுக்குள்ள ஆன்மாக்கள் வந்து போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க பெண்களை புதைக்கும் போது போகிறதுக்கு வரதுக்குண்டான வழினும் சிலர் சொல்கிறாங்க தென் சிஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா நாலு பக்கமும் கல்லால் வச்சு கட்டியிருந்தாங்க அதுதான் வந்து சிஸ்ட்டு அண்டு கொடக்கல் அம்பரலா மாதிரியே மேலே கல் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் நாலு பக்கமும் ஃபுல்லாக கல் வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு கொட
the tradition of the hero stones might have begun in the iron age or even before in the hero stones abindrathu oru therudi adayalama vekka kudiya and karkal abindrathu pathina one iron age la aarambichirukalam illana adukku munnadi kuda inda culture irundirukalam abindnu solranga agriculture pastoralism iron age society polity pottery idella next video la paakalam agriculture and pastoralism The people in the Iron Age practiced agriculture, domesticated cattle and sheep. Ad madhalam ei changa, vivasaiyam pannanga. In the Iron Age lavanda makkal. And some of the groups were hunting and gathering. Sila group matte na pannanga na waite yadi. Anga kadeke kude porul fruits, vegetables, kelanga vagahe galadi alla vandu seegar ichu saapte gudranaanga, buiru vandu gudranaanga. Millets and rice was cultivated. Anga kala kattathala enna vilai vachanga na rice o millets, millets na siru daniyangal sulu. So adalla vandu vilai vachu anga saapte gudranaanga. Irrigation management developed in this period. Irrigation na thanni paachrud. நிலத்துக்கெல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சோம் இல்லையா அதுக்குண்டான டெக்னாலஜிஸ் அதுக்குண்டான ஒரு வகை டெக்னாலஜி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் துவங்கினச்சு சின்ஸ் மெனி ஆஃப் தி மெகாலித்திக் சைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் நியர் பை ரிவர்ஸ் அண்ட் டேங்க்ஸ் இது ஏன் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய மெகாலித்திக்குடைய எவிடன்ஸ் எங்கே கிடச்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவரை ஒட்டியும் இல்லை டேங்கை சுற்றியும் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடச்சிது அதனால் இரிகேஷன் மே மேனேஜ்மெண்ட் வாங்க கண்டிப்பாக அவங்க சிறப்பாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்புகிறாங்க இந்திய டெல்டாய்க் ரீஜன் டெல்டா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கடல் தண்ணி வந்து நம்ம ஆ ஆற்று தண்ணி வந்து கடலை வந்து கலக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுறது தான் டெல்டா ரீஜன் சொல்கிறோம் அந்த டெல்டா ரீஜன் ரொம்ப வளமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல விளைச்சல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான டெல்டாய்க் ரீஜனில் இரிகேஷன் ஆஸ் அ டெக்னாலஜி ஹேவ் டெவலப்டு அந்த மாதிரி நல்ல விளைச்சல் ஆகக்கூடிய அந்த க இடங்களில் இரிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து நல்லாவே டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க எவிடன்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் சீன் இந்தி மெகாலித்திக் சைட்ஸ் லைக் ஆதிச்சநல்லூர் இன் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் பொறு பொறுத்தல் நியர் பழனி பழனிலையும் தூத்துக்குடிலையும் கிடச்ச எவிடன்ஸில் வந்து ரைஸ் வந்து அங்கே கிடச்சிருக்குது அந்த மெகாலித்திக் சைட்டில் அந்த பிணங்களை போட்டு பிதச்சி வச்சுருந்தாங்க மெகாலித்திக் சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ பெரிய பெரிய கல்லை யூஸ் பண்ணி பண்ணதுனால ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ரைஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வச்சு இவங்க ரைஸ் வந்து விளைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அயன் ஏஜில் சொசைட்டி எப்படி இருந்தது பாலிட்டி அரசியல் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் தி அயன் ஏஜ் சொசைட்டி ஹேட் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிஸ் அங்கே சொசைட்டி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா விவசாயத்தை சார்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் இருந்தது பேஸ்டரலிஸ்ட் பேஸ்டரலிஸ்ட்னா ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அண்ட் ஹண்டர் கேதர் ஸோ மூணு சொசைட்டி இருந்தது ஒன்று வந்து ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னொருத்தங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க இன்னொருத்தங்க ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரஸ் இருந்தாங்க கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருந்தாங்க ஒரு சில வகையான கேஃப்ட் வந்து ஒரு சிலர் செய்கிற மாதிரி அந்த ஸ்போஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து அந்த இடத்துல இருந்தாங்க பாட்டர்ஸ் அண்ட் பிளாக் ஸ்மித் பாட்டர்ஸ்னால் பானைகள் செய்கிறவங்க பிளாக் ஸ்மித்ன்றவங்க இரும்பில் வேலை செய்வாங்க இல்லையா இந்த கடப்பாறை சமிட்டி எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா இரும்பில் செய்யக்கூடியவங்க தான் வந்து நம்ம பிளாக் ஸ்மித் கோல்டு வேலை செய்கிறவங்கள ப்ளூ கோல்டு ஸ்மித்னு சொல்கிற மாதிரி இரும்பு வேலை செய்கிறவங்கள நம்ம பிளாக் ஸ்மித்னு சொல்கிறோம் வேறு த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டியூரிங் திஸ் பீரியட் இந்த காலகட்டத்தில் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ நம்ம டீச்சர் டாக்டர் என்ஜினியர் அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ட் வந்து இவங்கெல்லாம் பாட்டர்ஸ் போ பிளாக் ஸ்மித்து கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க த சொசைட்டி ஆட் செவரல் குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அங்கங்கே இருந்தாங்க அவங்க ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மலைவாழ் மக்கள் சொல்லுவாங்க குரூப்ஸ் The size of the burials and the variations found in the burial goods suggest the existence of numerous society groups and their diverse practices. வெவ்வேறு வகையான இந்த பெண்ணங்களை புதைக்கக்கூடிய வகைகள் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கிறத வச்சு ஒரு வேளை நிறைய குரூப் ஆஃப் மக்கள் வந்து அவங்கவுங்களுடைய ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய சடங்குகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் மக்கள் வந்து அவங்கவுங்களுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சம் ஆஃப் தெம் சீம் டு ஹாவ் ஹேட் ஆர்கனைஸ்ட் சீஃப்டம் ஒரு சில குரூப்பில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லீடர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இருந்திருக்காரு சீஃப்டம் அப்படின்னா லீடர் கேட்டல் லிஃப்டிங் லீடிங் டு வாஸ் அண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் ஹேட் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் பிளேஸ் இந்த பீரியட் ஒரு வேளை நம்ம நம்ம குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டலை வந்து வேறு யாராவது எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேட்டல் திருடிட்டாங்க ஆடு மாடு திருடிட்டாங்கன்றதுக்காக போர் செஞ்சு அவங்களோட போரெல்லாம் செஞ்ச மாதிரியான செஞ்ச மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் போர்களும் அவங்களுடைய அந்த ஏரியாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் வந்து இந்த காலகட்டத்திலே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு ராஜா இன்னொரு ராஜாவுடைய அந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சுக்குவார் இல்லையா போர் செஞ்சு ஜெயிச்சு
பாட்ரிஸ் வெர் யூஸ்ட் ஃபார் குக்கிங் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டைனிங் பர்பஸஸ் சமைக்கிறதுக்கு பத்திரமா சேமித்து வைக்கிறதுக்கு அண்ட் சாப்பிட செய்ய வந்து இந்த பாட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க த பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்ரிஸ் ஹேட் அ பிளாக் இன்சைட் அண்ட் ரெட் அவுட் சைட் இந்த பிளாக் ரெட் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பானைகள் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பிளாக் கலராகவும் வெளியே ரெட் கலராகவும் இருந்திருக்கு வித் லஸ்ட்ரஸ் சர்ஃபேசஸ் லஸ்ட்ரஸ்னால் அப்படியே பல பல பிளன் இருக்கும் இல்லையா தட் இஸ் லஸ்ட்ரஸ் சர்ஃபேசஸ் ஸோ அது மாதிரி பாலிஷிங் எல்லாம் கூட இந்த அயனேஜில் வந்திருக்கு அயன் டெக்னாலஜி அண்ட் மெட்டல் டூல்ஸ் இந்த அயனேஜ் காலகட்டத்தில் அயனை விடுங்க இவங்க என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி வச்சு பண்ணாங்க மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இவங்க யூ டூல்ஸை உருவாக்கினாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் த மெகாலத்திக் பரியல்ஸ் ஹாவ் அப்பண்டன்ட் அயன் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் இந்த பரியல்ஸ் ஆஸ் கிரேவ் க்ரூட்ஸ் அந்த இறந்தவங்க அவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வச்சு பதிச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதில் நிறைய இரும்பால் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் வந்து இருந்திருக்குது அந்த பரியல் ஸ்டோனில் வெப்பன்ஸ் சட் அஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டேகர்ஸ் ஆக்சஸ் டிசல்ஸ் லேம்ஸ் அண்ட் ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் நிறைய வெப்பன்ஸ் அது போர் கருவிகள் இல்லைன்னா ஆர்டினரியாக கருவிகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது ட்ராகஸ் இருந்தது ஆக்ஸ்னால் மரம் வெட்டுறது செசல்னால் அந்த ஆப்பு ம ஆப்புன்னு சொல்லுவாங்க அது தென் விளக்கு ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட் இது எல்லாமே வந்து அந்த இது மெகாலித்திக் பரியலில் இருந்தது சம் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் ஹேஃப்டட் டு உடன் ஆர் போன் ஆர் ஹார்ன் ஹேண்டல்ஸ் அண்ட் யூஸ்ட் அதுக்கு கைப்பிடி வேணும் இல்லையா கைப்பிடிக்காக என்ன வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா மரத்தால் உட்டு கைப்பிடி இருந்தது போன்ஸ் உடு கைப்பிடி இருந்தது அந்த ஹார்ன் வந்து கொம்புகள் கொம்புகளில் கூட கைப்பிடியாக இந்த டூல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க தி அயன் டூல்ஸ் வெர் யூஸ்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஹண்டிங் கேதரிங் அண்ட் இன் பேட்டல்ஸ் விவசாயம் செய்கிறதுக்கு வேட்டையாடுறதுக்கு பொருட்களை சேகரிக்கிறதுக்கு வார் செய்கிறதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அயன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரான்ஸ் பவுல்ஸ் வெசல்ஸ் வித் ஸ்டைலிஷ் ஃபினியல்ஸ் டெக்கரேட்டட் Uh, with animals and birds, bronze mirrors and bells have also been found. செம்பால செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய பவுல்ஸ் இப்போ கப்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அண்ட் வெசல்ஸ் பாத்திரங்கள் ஃபுட்டு சமைக்கிறதுக்கு உண்டான பாத்திரங்கள் இருந்திருக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிஷான டெக்கரேட்டிவ் எல்லாம் இருந்திருக்கு அதில் அனிமல்ஸோடைய பிக்சர்ஸ் பேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அண்ட் பிரான்ஸில் செய்யப்பட்டிருக்க மிரர் கண்ணாடி இருந்து கண்ணாடி பெல்லு அதெல்லாமே வந்து இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸில் அயனேஜுக்குண்டான ப்ரூஃபாக அமைஞ்சிருது த டிஎன்ஏ ஆஃப் சிம்பான்சஸ் இஸ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஐடென்டிக்கல் டு தட் ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங் மனிதருடைய அந்த டிஎன்ஏவும் சிம்பான்சியுடைய டிஎன்ஏவும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் போது நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க வீட் பார்லி அண்ட் பீஸ் வேர் கல்டிவேட்டட் அரவுண்ட் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஐகோ பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வீட் பார்லி பீஸ் இதெல்லாம் வந்து விளைச்சிருக்காங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ட்ரீஸ் வேர் கல்டிவேட்டட் அரவுண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி நாலாயிரம் பிசி அந்த காலகட்டத்தில் ஃப்ரூட்ஸு கொட்டை வகைகளான ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து வளர்த்தாங்க They comprised olives, fig, figs, dates, pomegranate and grapes. This is also the 4th verse. The fruits and nuts and nuts are also the same. Olives, figs, dates, pomegranates and grapes. Neolithic people perhaps devised the first pottery. The first pottery is the first one. Neolithic age is the first one. They made pottery using a slow wheel called turn table or made pottery out of hand. They made pottery out of hand. டேர்ன் டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு வீல் சக்கரத்தை வச்சு தான் வந்து அவங்க அந்த பாட்டரியை செய்கிறாங்க பிஃபோர் ஃபயரிங் த பாட்ரி வாஸ் பாலிஷ்ட் வித் பெபல்ஸ் பாலி ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை சூடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பெபல்ஸ் எடுத்து அதை அவங்க பாலிஷ் அதில் பண்ணுறாங்க திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் பர்னிஷிங் அந்த ப்ராசஸ்க்கு அந்த சூடு படுத்துறதுக்கு முன்னாடி பெபல்ஸ் பெபல்ஸ்னால் கூழாங்கற்கள் சொல்லுவாங்க அதுதான் பெபல்ஸ் ஸோ அந்த பெபல்ஸ் எடுத்து அதை பா பாட் அந்த பானைக்கு வந்து பாலிஷ் போடுறாங்க அந்த பாலிஷ் போடுற ப்ராசஸ்ஸுடைய பேர் வந்து பர்னிஷிங் அப்படின்றாங்க த சிம்பான்சி அந்த தி பிக்மி சிம்பான்சி ஆல்சோ நோன் அஸ் பொனோ பொனோபோ அந்த பிக்மி சிம்பான்சி உடைய இன்னொரு பேர் வந்து பொனோபோன்றாங்க ஆர் ஆர் க்ளோஸஸ்ட் லிவிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பான்சியுடைய இனம் தான் வந்து இந்த சிம்பான்சியும் பிக்மி சிம்பான்சி அப்படின்றது நம்மளுடைய மனித உருவ மனிதனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ்ஸ் வாழ்ந்துட்டுருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் எராஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை வந்து எராஸாக பிரிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எராஸாக இங்கே பிரித்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எம்ஒய்ஏ அப்படின்னா மில்ல
அந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேலியோசாய்க்கு எரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேலியோசாய்க்கு எராவில் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் மி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷு ரெப்டைலு பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உருவாச்சு அதுக்கு அடுத்த எரான்னு பார்த்திங்கன்னா மீசோ ஜோய்க்கு எரா மீசோ ஜோய்க்கு எரா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்தது இந்த மீசோ ஜோய்க்கு எரா பீரியடில் தான் வந்து டைனாசாஸ் உருவாச்சு தென் சினோசாய் கெரா அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ச்சு அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தென் ஆஸ்ட்ரலோ பைத்தி சயின்ஸ் வந்து நாலு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஆஸ்ட்ரலோ பைத்தி சயின்ஸை வந்து சதர்ன் ஏப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த உருவம் வந்து அப்பியர் ஆனது நாலு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் எகோக்கு உண்டான ஒரு எரா செனோசாய்க் எரா த கோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இன் ஏன்ஷியன் தமிழகம் நம்மளுடைய பழங்காலத்து தமிழகத்தில் கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது கலாச்சாரம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கு இந்த டேபிள் சொல்லுது கல்ச்சர்ஸை வந்து பேலியோலித்திக் மிசோலித்திக் நியோலித்திக் அயன் அர்லி ஹிஸ்டாரிக் சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே லித்திக் லித்திக் அப்படின்னு வந்தாவே அது கற்கா அந்த கல் ராக்கை வந்து சொல்லக்கூடியது அந்த லித்திக் பீரியட்ஸ் தென் டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க கல்ச்சுரல் ட்ரேட்ஸ் அந்த கால அந்த காலகட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பேலியோலித்திக் பீரியட் வந்து சிற்கா டூ மில்லியன் இயர்ஸ் டூ சிற்கா எயிட் தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் இருக்குது இந்த டைமில் இந்த பேலியோலித்திக் பீரியட் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ஆக்ஸ் இருந்திருக்கு ஆக்ஸ் அப்படின்னு அந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஆக்ஸ் தென் க்ளீவர்ஸ் க்ளீவர்ஸ்ன்றது ரெண்டாக புழக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் அது க்ளீவர்ஸ் இருக்குது ஹண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க கேதரிங் பண்ணியிருக்காங்க தென் மீசோலித்திக் பீரியட் வந்து சிற்கா எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து சிற்கா ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசியில் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது இங்கே கல்ச்சுரல் ட்ரேட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ லித்திக் டூல்ஸ் இங்கே மைக்ரோ லித்திக்குன்னா நான் சொன்னேன் கற்கள் ஸோ மைக்ரோ லித்திக்னா சின்ன சின்ன கற்களால் வந்து டூல்ஸ் செஞ்சு அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸை ஹண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பிளான்ட் ஃபுட்டில் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்காங்க நோ நாலேஜ் ஆஃப் மெட்டல் அவங்களுக்கு மெட்டல் பற்றி இந்த மீசோலித்திக் பீரியடில் தெரிய வரலை தென் நியோலித்திக் பீரியட் சிற்கா டூ தௌசண்ட் பிசிலேருந்து தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் பாலிஷ்டு ஸ்டோன் ஆக்சஸ் ஏற்கனவே கற்களால் சின்ன சின்ன கற்களால் அவங்க டூல்ஸ் வச்சுருந்தாங்களா அதை வந்து நல்லா பாலிஷ் பண்ண டூல்ஸாக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் மைக்ரோ லித்ஸ் மைக்ரோனால் சின்ன சின்ன லித்துன ராக்கு ஸோ சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்ட அந்த டூல்ஸ் இருந்தது அனிமல்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிகேஷனாக பராமரித்து வளர்க்குறது கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் குரூப்ஸ் பெரிய சின்ன சின்ன குரூப்ஸாக அப்படியே அவங்க நிறைய குரூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தென் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர் கேதரஸ் அண்ட் பேஸ்டோரல் குரூப் வேட்டையாடுறவங்க உணவு சேகரிக்கிறவங்க பேஸ்டோரல் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் எந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து நியோலித்திக் பீரியட் காலகட்டத்தில் இருந்தது தென் அயன் எய்ட்ஸ் இருக்கா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சி பிசிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இந்த அயன் எய்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா மெகாலித்திக் பரியல் கஸ்டம்ஸ் பரியல்னால் புதைக்கிறது ஸோ பெரிய பெரிய கற்கள் இங்கே லித்திக்கினா கற்கள் சொல்கிறேன்னா அப்போ பெரிய பெரிய பாறையில் மெகாலித்திக் பெரிய பாறை கல்லுக்குள்ளார பரியல் பண்ணக்கூடிய அந்த கஷ்டம் வந்து இருந்தது பரியல்னால் பெண்களை வந்து புதைக்க புதைக்கிறது ஸோ பெரிய பெரிய கற்களுக்குள்ளே பொண்ணங்களை வச்சு புதைக்கிற அந்த கஸ்டம்ஸ் வந்து இந்த அயன் ஏஜில் இருந்தது கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர் கேதரஸ் பேஸ்டோரல் குரூப்ஸ் இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்தது இவங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்துறாங்க தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீஃப் டெம் அந்த குரூ ஒவ்வொரு குரூப்புக்கு ஒரு தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சிஸ்டம் அங் அந்த அயன் அயன் ஏஜில் வருது knowledge of iron black and red ware black ware ceramics ceramics பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது black red ஆல செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது iron வந்து உங்களுக்கு தெரிய வந்துருச்சு craft specialization specialized groups potters black mets நிறைய crafts ஒவ்வொரு குழுவா சேர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தை உருவாக்குறாங்க அந்த மாதிரி வந்து potters எல்லாம் தனியா ஒரு குரூப்பா black smith எல்லாம் தனியா ஒரு குரூப்ஸ் அவங்க வந்து இருந்தாங்க specialized groups அவங்க பிரிஞ்சிருந்தாங்க இங்க black smith அப்படினா இரும்பல வேலை செய்றவங்க எல்லாம் black smith அப்படினு சொல்வாங்க iron ல வேலை செய்றவங்க எல்லாம் black smiths தென் அர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் சங்கம் சங்க காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி வரைக்கும் நம்ம சங்கம் ஏஜ் சொல்கிறோம் இல்லைனா அர்லி ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ்
லிமோரியா அண்ட் தி தமிழ்ஸ் லிமோரியா தமிழ்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சம் ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிலேட் தி ஆரிஜின் ஆஃப் தமிழ்ஸ் டு தி சப்மெர்ஜ்டு காண்டினென்ட் ஆஃப் லிமோரா லிமோரியா அப்படிங்கிற ஒரு காண்டினென்ட் ஒரு கண்டம் ஸோ அந்த கண்டத்தில் லிமோரியா அப்படிங்கிற இதில் இருந்து இந்த தமிழ்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க சப்மெர்ஜ்னா கடல் கடியில் போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு காண்டினென்ட் உடைய பேர் தான் லிமோரா லிமோரியா அந்த காண்டினென்ட்லேருந்து தான் இந்த தமிழர்கள் தமிழ்ஸ் வந்து உருவானாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் தியரி ஆஃப் லிமோரியா காண்டினென்ட் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் இன் தி நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இந்த ஒரு தியரி வந்து சொல்கிறாங்க இந்த வேக் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் பிளேட் டெக்டானிக் தியரி பிளேட் டெக்டானிக் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கண்டமும் ஒரு ஒரு பிளேட் மாதிரி அது அப்படியே அந்த த அந்த தண்ணி மேலே மிதந்துட்டு அது அப்படியே லைட் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மூமெண்ட் வந்து நம்மளால் உணர முடியாது ஸோ அந்த மூமெண்ட் தான் அந்த மூமெண்ட்ஸுடைய தியரிஸ் அந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் உடைய தியரின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சப்மெர்ஜ் காண்டினென்ட் தியரி இந்த லிமோரியா தியரியை பற்றி தெரிய ஆரம்பிச்சிது டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் வேர் புட் ஃபோர்த் பை ஸ்காலர்ஸ் நிறைய அறிஞர்கள் வந்து நிறைய வெவ்வேறு வகையான ஒரு வியூஸை வந்து இதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க The available literary references point to the submergence of area around Kanyakumari. Kanyakumari is a little bit of a submerge area. We can know the literary area. The literary area is a little bit of a literary area. We can know the literary area. We can know the literary area. Some parts of Sri Lanka and Tamil Nadu were connected by land. Sri Lanka and Tamil Nadu were connected by land. பூமியால் கனெக்ட் ஆகிருந்தது அபவுட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீ தமிழ்நாடு அண்ட் ஸ்ரீலங்கா கனெக்ட் ஆகிருந்தது ஒரு நிலப்பகுதியில் இட் இஸ் பாசிபிள் தட் சம் லேண்ட் மைட் ஹாவ் சம்மர்ஸ் நியர் கன்னியாகுமரி ஸோ கன்னியாகுமரி கிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு 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 குறிப்பிட்ட லேண்ட் வந்து கடல் கடியில் போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்புகிறாங்க அண்ட் அரவுண்ட் தி கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய அந்த கோஸ்ட் சுற்றி ஏதோ ஒரு பகுதி வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி ரைசிங் சீ லெவல் இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஏன் இது சப்மர்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கடலுடைய தண்ணி அளவு வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த சில பகுதிகள் வந்து முழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்டர் வாட்டர் சர்வேஸ் ஆர் நெசசரி இந்த திஸ் ஏரியா இந்த பகுதியில் போயிட்டு கடலுக்கு அடியில் போயிட்டு சர்வே எடுத்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா இதனை இதை பற்றின விஷயங்கள் வந்து வெளிவரும் Archaeological research relieves that at least a section of people may have been living continuously in South India. South India la pala uh, pala பல வருஷமாக கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிலர் வந்து கண்டினியூஸாக வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றது ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாடு அதில் தமிழ்நாடில் வாழக்கூடிய மக்களையும் வந்து சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் தி மீசோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் டைம்ஸ் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் காலகட்டத்தில் இருந்து தொடர்ந்து சவுத் இந்தியாவில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க மக்கள் அப்படின்றத வந்து இந்த ஆர்க்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்ரீதேவி ஜோன்